magari mi fate un cenno con uh, la mano. Benissimo, perfetto. <coughs> Avverto che non essendo vi obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna è assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla web tv della Camera dei Deputati. L'ordine del giorno della seduta odierna reca lo svolgimento di audizioni informali nell'ambito dell'esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge numero 17 del 2022, recante misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali. <coughs> La prima audizione dall'ordine del giorno è quella dei rappresentanti di Confcommercio. Ringrazio quindi il Presidente Giovanni Acampora, il Direttore Centrale Relazioni Istituzionali e Servizi Legislativi Francesco Stifano, il Responsabile Settore Ambiente di Utilities e Sicurezza Pierpaolo Masciocchi e il Responsabile del Settore Infrastrutture e Trasporti Enrico Zavi. E cedo la parola per lo svolgimento della relazione al Presidente Acampora, invitandolo a contenere il suo intervento con gentilezza in un tempo massimo di 5 minuti. Prego. Grazie Presidente, desidero ringraziare vivamente la Commissione e lei per l'opportunità che ci è stata offerta per poter esprimere il nostro punto di vista e quello del mondo produttivo e dell'organizzazione che rappresento su un tema che riveste oggi più che mai un'importanza strategica per le imprese e per il nostro Paese. Il decreto legge in fase di conversione intende offrire un'ulteriore risposta alle forti tensioni dei prezzi delle materie prime sui mercati internazionali, che ha fatto impennare in questi ultimi mesi, come tutti voi sapete, di oltre un quarto il costo medio lordo delle forniture elettriche e del gas naturale disponibili sul mercato. Il complesso delle misure ci appare senz'altro positivo, anche se crediamo non sia ancora sufficiente a bilanciare adeguatamente l'impatto degli incari in bolletta per imprese e famiglie, soprattutto a seguito ovviamente dell'aguizzi delle tensioni internazionali derivanti dalla guerra in Ucraina. Solo, se, solo qualche settimana fa, ricordo a tutti, il 14 febbraio, la RERA in una memoria depositata in Senato rilevava come i prezzi medi e mensili dei mercati all'ingrosso avessero registrato, e cito testualmente, in un anno un aumento di quasi il 500% per quanto riguarda il gas naturale e del 400% circa per l'energia elettrica. Un rincaro che si è riversato sui prezzi di vendita nel nostro Paese a partire dal secondo semestre del 2021. Queste stime devono intendersi ovviamente oggi ampiamente superate a causa dell'evolversi drammatica degli eventi internazionali. Abbiamo calcolato che per le imprese del settore del commercio, della ricettività, della ristorazione, un aggravamento delle tensioni internazionali con l'eventualità dell'interruzione delle forniture di gas della Russia potrebbe comportare una maggiore spesa energetica di quasi 30 miliardi di euro nel 2022, con un incremento di oltre il 160% rispetto al 2021. Per l'autotrasporto, per esempio, si avrebbe una maggiore spesa annua di 21 miliardi per l'impennata dei prezzi del gasolio. Si tratta ovviamente di aumenti insostenibili che, se non sterilizzati, sono destinati ad incidere sull'inflazione e ad indebolire conseguentemente la dinamica dei consumi e le prospettive di crescita economica. Servono, come voi tutti sapete, interventi eh, straordinari per rispondere a queste sfide che sono straordinarie. Una prima fondamentale misura in questa, in questa direzione riguarda proprio la necessità di, di introdurre un contributo ecco, straordinario sotto forma di credito ad imposta, parziale compensazione degli extra costi, che l'eccezionale innalzamento dei prezzi delle commodity si ha prodotto sulle imprese. Sul fronte del contrasto del caro carburante andrebbero previsti adeguati ristori per gli incrementi dei prezzi causati dalle tensioni presenti sui mercati internazionali. Tensioni che divengono poi un problema dirompente per le imprese di trasporto e logistica a causa della significativa incidenza della componente energetica tra i costi aziendali. A titolo solo esemplificativo, nell'autotrasporto, dove la spesa per carburanti costituisce circa il 30% del totale, nell'ultimo anno si sono mediamente registrati per ciascun veicolo pesante maggiori costi per circa 10.000 euro. Vengo poi, vengo poi a un altro tema che per noi è anch'esso assolutamente rilevante, che riguarda gli oneri generali di sistema. Bene la dimolizione compensativa di questi oneri, disposta per il prossimo trimestre attraverso lo stanziamento di 3 miliardi di euro. Occorre però imprimere maggiore continuità a questo intervento. Quello che noi chiediamo è una proroga automatica della diminuzione compensativa degli oneri. Tale proroga, cioè dovrebbe attivarsi per i trimestri successivi in automatico se il prezzo dell'energia per le imprese continuasse a rimanere su valori così molto elevati. 
superiori ad un prezzo minimo da definire. Resta quindi viva la necessità di una riforma più complessiva ed organica degli oneri generali di sistema, il cui costo è stimato nel 2022 a circa 17 miliardi di euro e di un lavoro eventuale integrale e trasferimento alla fiscalità generale. Occorre poi intervenire sul tema della fiscalità energetica, riducendo l'IVA e comprimendo in misura sostenibile e dei limiti ovviamente consentiti dalla normativa europea il peso delle accise. È necessario poi muoversi per diversificare le fonti di approvvigionamento. Le vicende di questi giorni dimostrano infatti l'errore strategico di non aver diversificato maggiormente le nostre fonti di energia e di nostri fornitori negli ultimi decenni. In Italia abbiamo ridotto la produzione di gas da 17 miliardi di metri cubi all'anno nel 2000 a circa 3 miliardi di metri cubi nel 2020 a fronte tra l'altro di un consumo nazionale che è rimasto costante tra i 70 e i 90 miliardi circa di metri cubi. Dobbiamo procedere spediti sempre più sul fronte della diversificazione per superare quanto prima la nostra vulnerabilità ed evitare il rischio di crisi futura. Per prima cosa occorre allora valorizzare ulteriormente la produzione di gas Presidente, naturale. Presidente, mi perdoni se la Prego. interrompo, la Sono devo invitare ad avviarsi a conclusione, sì perché siamo oltre i 5 minuti, la ringrazio. Siamo in conclusione, favorendo l'estrazione di gas da giacimenti italiani senza eh, già esistenti, quindi non avviare nuove trivellazioni. Bisogna favorire l'indipendenza energetica del Paese, è necessario promuovere la riduzione dei terminali di rigassificazione vacillando le procedure amministrative e poi serve un maggior peso dell'Unione Europea in ambito internazionale. Tutto ciò fermo tanto l'esigenza e l'impulso delle fonti rinnovabili quanto la partecipazione italiana alla ricerca sul nucleare di quarta generazione. Grazie Presidente, scusate se mi sono leggermente dilungato. La ringrazio per la comprensione. Allora, chiedo se vi siano colleghi che intendono intervenire. Sì, onorevole Sessa, prego. Sì, buongiorno. Volevo chiedere gentilmente al Presidente Acampora di soffermarsi in particolare eh, su due punti. Eh, nel suo intervento ha accennato all'idea di introdurre un credito d'imposta per compensare le imprese dagli incrementi dei costi energetici. Può spiegare più nel dettaglio i contorni di questa misura? E poi eh, nell'ambito della crisi energetica che appunto stiamo vivendo e dell'aggravarsi delle tensioni sui mercati a causa della guerra, un impatto negativo significativo l'ha sperimentato il settore dei carburanti. Per esempio nell'ultima settimana il prezzo medio del gasolio per autotrazione extra rete ha registrato degli incrementi nell'ordine dell'80% rispetto ai valori medi di gennaio 2021. Secondo lei quali impatti... Uh, si possono registrare nel vostro sistema e quali interventi in maniera più specifica ritenete uh, prioritari. Grazie. Grazie a lei. E la ringrazio. Risponde... Sì, Presidente, vediamo se ci sono altri che intendono intervenire. Ah, uh, sì. Credo che ci sia l'onorevole Benamati, prego. Sì, Presidente, eh, una cosa velocissima, visto che poi ci darà una risposta scritta. Lei ha fatto un discorso anche la parte condivisibile sulla diversificazione delle fonti ha fatto uno tra i pochi un passaggio sull'importanza della ricerca e sviluppo del sistema verso il nuovo nucleare, il nucleare di quarta generazione. Vorrei capire bene, in modo da darle il modo di spiegare meglio questo nella sua risposta, e come lo contestualizza nell'attuale sviluppo del sistema energetico nazionale. Grazie. Bene, allora grazie per le domande, se posso Presidente, sì, Presidente molto velocemente. Io, lei mi deve perdonare, purtroppo abbiamo mh, una gestione e tra l'altro il problema è questo, che eh, le dobbiamo chiederle di rispondere per iscritto con delle memorie scritte perché proprio siamo purtroppo stretti coi tempi, quindi io ovviamente eh, ringrazio per la, per la comprensione sia lei che i colleghi commissari e a questo punto eh, io andrei avanti. La ringrazio e ci Grazie vediamo la prossima volta. Grazie. Colleghi, attendiamo che entra il prossimo eh, ospite. Il eh, presidente Livio De Santoli ci sente? Sì, benissimo. Allora io mi porto avanti.
Ecco, Passiamo io. adesso all'audizione dei rappresentanti di coordinamento free. Eh, ringrazio il presidente Livio De Santoli eh, per la partecipazione ai lavori e gli chiedo di intervenire per un massimo, se possibile, eh, di 5 minuti. Prego. Benissimo, grazie, grazie per l'opportunità. Io sono il presidente di questa associazione di secondo livello, per così dire, raggruppa infatti all'interno 26 associazioni italiane eh, relativamente al tema delle fonti rinnovabili e dell'efficienza energetica. E naturalmente eh, adesso in 5 minuti riassumerò brevemente alcuni dei, dei punti che vorremmo proporre. Eh, riservandomi in giornata di mandare invece il documento con aspetti più puntuali e più approfonditi. Eh, per quanto riguarda il tema eh, generale, diciamo così, gli interventi che non comportano, stiamo parlando delle semplificazioni, che gli interventi che non comportano modifiche sostanziali degli impianti esistenti dovrebbero eh, beneficiare eh, delle semplificazioni previste per le aree idonee eh, in riferimento al decreto legislativo 199 del 2021. Ehm, ripristinare eh, la disposizione eh, già presente nel DL semplificazioni sul procedimento unico per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso, un, eh, attraverso il pompaggio cancellata dal 199 per errore immaginiamo. Eh, chiarire che le procedure semplificate si applica eh, non solo impianti, per impianti fino a 20 megawatt eh, e considerare, accelerare la semplificazione per le infrastrutture di ricarica, semplificare le autorizzazioni per i sistemi di accumulo sia stand alone che integrati in impianti, eh, estendere per esempio eh, la disciplina degli espropri con le semplificazioni autorizzative introdotte negli impianti a fonte rinnovabile. Eh, estendere anche i casi di applicazione della sola comunicazione inizio lavori alle infrastrutture di connessione e alla rimozione amianto. Eh, per quanto riguarda le aree idonee, eh, noi proponiamo di escludere per gli impianti in queste aree la sottoposizione alla valutazione di carattere culturale, ambientale e paesaggistica. Eh, superare eh, l'introduzione di limiti percentuali per gli impianti fotovoltaici a terra in area agricola, in considerazione comunque del limitatissimo utilizzo del suolo e delle ricadute invece positive che, che si hanno sui prezzi dell'energia, prevedendone un accesso senza limiti dimensionali, eh, in aste competitive, a prezzi calmierati o, come diciamo da parecchio tempo, contratti di lungo termine. Eh, diciamo, poi c'è un, un tema che è particolarmente importante sulla geotermia, con l'introduzione delle semplificazioni anche alla geotermia a ciclo aperto bilanciato, che è quello che può essere utilizzato più frequentemente nei condomini. Eh, in particolare cioè, ci sarebbe da, una, da fare una modifica all'articolo 15 che noi proporremo nel documento che, che, mandi, che manderemo. Su biometano sarebbe importante eh, conseguire degli obiettivi fondamentali, perché si parla tanto di gas e di affrancamento dal gas russo, ma comunque dal gas di importazione. Eh, Abbiamo degli obiettivi molto stringenti e importanti nei prossimi anni, già nei prossimi 5, 6, 7 anni potremmo arrivare a 6, 7 miliardi di metri cubi di, di biometano. Per conseguire questi obiettivi però è necessario sbloccare il percorso di approvazione del decreto biometano che ancora eh, non è stato fatto eh, ed è quel decreto che dà attuazione ai progetti del PNRR supportando un impianto normativo che appare nella sostanza già, già predisposto eh, dal governo italiano che appare pienamente compatibile con la normativa vigente ci deve essere una serie di eh, garanzie sull'effettiva fattibilità degli investimenti che saranno riportati che sono riportati nel nostro documento e una particolare attenzione al bonus sia elettricità che gas perché lo strumento così com'è non funziona occorrerebbe farlo funzionare non funziona perché l'accesso è ancora limitato a poche famiglie, 
tutto sommato rispetto al potenziale delle famiglie. Anche qui abbiamo delle proposte che abbiamo inserito. Una, un inserimento di, di proposta, una proposta che potrebbe essere interessante è quello che, eh, che riguarda l'autorizzazione paesaggistica, paese l'esclusione dall'autorizzazione dall paesaggistica per alcuni di interventi in centri e nuclei storici. Anche su questo punto abbiamo, eh, inveremo de, delle, delle soluzioni, delle possibili proposte per quanto riguarda degli emendamenti. Ultimo punto riguarda l'efficienza energetica, addirittura qui proporremo di aggiungere un articolo che riguarda la semplificazione per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio, eh, proprio perché il tema dell'efficienza energetica è completamente trascurato. E nonostante i continui e ripetuti appelli della Commissione europea eh, sul principio dell'energy efficiency first. Presidente, io vi eh, perdoni se la, se la interrompo, la devo invitare a concludere. Sì. Ho finito infatti, ho finito, volevo solamente, questo era l'ultimo punto perché effettivamente sull'efficienza energetica manca anche in questo decreto eh, qualche, qualche indicazione importante, grazie. Benissimo, la ringrazio per la comprensione, onorevole Zolezzi desidera intervenire, prego. Sì, grazie, per quanto riguarda l'agrivoltaico, fotovoltaico a terra, chiedo se non ritenga che sia necessaria un minimo di programmazione. Io, sta succedendo che ci sono alcune regioni d'Italia dove si, ci, si sta, alcune aziende si stanno accaparando chilometri e chilometri quadrati di, di suolo per posizionare pannelli senza nessuna programmazione energetica locale e questo credo che non porterà a nessuna autosufficienza del sistema paese ma solo a speculazioni. È necessario, credo, le chiedo se lei concorda eventualmente capire dove si mettono questi pannelli. Ancora oggi c'è una dorsale eh, adriatica che manca per trasportare i flussi di energia rinnovabile prodotta da sud a nord e da nord a sud, probabilmente è più importante questo che sistemare a caso eh, pannelli solari un po' ovunque. Sul biometano le inchieste apparse sulla stampa mostrano che apparentemente non esiste il biometano sostenibile, mi riferisco alle inchieste degli impianti di biometano del nord-est dove su 130.000 eh, tonnellate di organico neanche un chilogrammo è stato trattato a norma di legge quindi con gravi episodi di quella che, che al momento aspetteremo le sentenze ma sembra tutta ecomafia più che recupero energetico netto più che sostenibilità grazie la ringrazio Bene, onorevole grazie. Zolezzi adesso passiamo al prossimo intervento onorevole Benamati prego sì grazie presidente molto, molto brevemente perché Vedremo adesso le, le proposte che ci saranno inviate. Io le faccio una domanda di carattere generale, ma eh, conosco già, immagino, la risposta, ma è bene che sia con, ci sia con chiarezza. Se lei ritiene importante estendere le previsioni anche che sono state adottate per la semplificazione della realizzazione dei nuovi impianti, anche per quanto riguarda il decreto legislativo 28 del 2011, anche al revamping, al potenziamento e al, come dire, al miglioramento degli impianti esistenti da cui si potrebbe ovviamente ricavare un, uh, un notevole beneficio dal punto di vista globale della produzione perché questo può essere un tema di riallineare il nuovo con, le, con la ristrutturazione dell'esistente anche in termini di procedura molto interessante grazie la ringrazio onorevole Beramati a questo punto io non avendo più nessuno che desidera intervenire ringrazio il presidente Livio De Santoli anche per la comprensione insomma e lo aspettiamo eh, a rispondere lo invitiamo a rispondere scusate tramite contributo scritto purtroppo abbiamo i tempi un po' stretti la ringrazio ancora e la saluto
accesso all'audizione dei rappresentanti di Feder Beton. Ringrazio quindi il responsabile Ufficio Studi e Relazioni Esterne, Nicola Zampella, per la sua partecipazione ai lavori della Commissione. Gli chiedo eh, e gli cedo la parola per lo svolgimento della relazione, invitandolo a contenere il suo intervento in un tempo massimo, la prego, di 5 minuti. Prego. Ah, ecco, va bene. Allora, eh, gentili Presidenti, gentili Onorevoli, anche a nome del Presidente di Federbeton ci tengo innanzitutto a ringraziarvi per la disponibilità delle vostre commissioni ad ascoltare la posizione della Federazione sul disegno di legge di conversione e del decreto legge finalizzato a fronteggiare il cano energia. Come probabilmente alcuni di voi sapranno, Federbeton rappresenta la filiera del cemento e del calcio struzzo, un comparto che con le sue 3.000 imprese, 32.000 addetti, fornisce materiali e prodotti quotidianamente utilizzati per la realizzazione e la manutenzione del patrimonio edilizio e infrastrutturale del nostro Paese. Nel 2020 abbiamo registrato un fatturato di circa 8,4 miliardi di euro con un valore aggiunto di circa 2 e rappresentiamo eh, poco più del 5% del vasto mercato delle costruzioni. Eh, la federazione promuove la sostenibilità ambientale dell'industria del cemento e del calcio struzzo e dei propri prodotti da costruzione, ambito nel quale le imprese del settore stanno investendo molte risorse con la finalità di migliorare il proprio profilo emissivo ed in particolare ridurre le emissioni di gas clima alteranti. La completa decarbonizzazione della nostra filiera è il traguardo fissato al 2050, in linea con gli obiettivi condivisi a livello europeo. Le aziende del settore sono consapevoli di essere di fronte ad un percorso lungo e impegnativo che non possono affrontare da sole e che si è ulteriormente complicato negli ultimi mesi. La produzione di cemento è infatti la trasformazione più energivora di tutta la manifattura, avendo riguardo alla sola energia elettrica, per darvi qualche numero, il cemento ne consuma 2,2 terawatt ora l'anno e per produrre una tonnellata di cemento occorrono 120 kWh. Per questo l'intero comparto investe da anni e con continuità per il conseguimento di una riduzione dei consumi specifici promuovendo interventi di efficientamento e risparmio energetico. È per questo facilmente comprensibile come il costo dell'energia elettrica, vista l'intensità dei consumi, sia in grado da sola di danneggiare fortemente la competitività dell'intero settore italiano del cemento, incentivando, nonostante il basso valore aggiunto per tonnellata di prodotto, i flussi di importazione da paesi, da paesi confinanti. L'intensità energetica che amplifica l'impatto del costo dell'energia, il costo dei diritti di emissione di CO2 e l'impossibilità di trasferire a valle questo shock competitivo determina, sono le caratteristiche principali del mercato italiano del cemento, che risulta esposto in questa, in questa fase critica, su oltre 8.000 km di coste, a flussi di importazione da paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, hanno fonti energetiche primarie a basso costo e soprattutto minori ambizioni ambientali. Per questi motivi l'industria italiana del cemento è in serio pericolo. I flussi di importazione da paesi extraunionali sono, si sono moltiplicati per sette solo negli ultimi tre anni, dal 2018 al 2021, con una dinamica esponenziale. Mai come in queste settimane di conflitto. Mi sento di affermare che si deve difendere la permanenza in Italia della produzione di cemento, un materiale insostituibile nello sviluppo delle costruzioni che rappresentano l'attuale propulsore dell'intera economia. L'industria in Italia c'è, vuole rimanere ed è in grado di accelerare per un ulteriore 25% e concretizzare le opere del PNRR. Ma fino all'introduzione della misura europea sul carbonio alla frontiera, prevista non prima del 2026, può e deve essere difesa solo con sostegni dal lato dei costi, quelli energetici in particolare. Vado velocemente alle proposte, partendo da una specifica per il nostro settore, illustrata anche dal documento che vi abbiamo anticipato con maggior dettaglio. La produzione di cemento rappresenta una risorsa sottoutilizzata in grado di contribuire in maniera sostenibile alla gestione dei rifiuti non riciclabili e allo sviluppo di una filiera di produzione nazionale di combustibile di recupero di qualità. Le, le argomentazioni a supporto della richiesta che consiste nel semplificare l'utilizzo di combustibili da recupero, che rappresentano una best practice europea, sono, oltre ad un recupero necessario ehm, di competitività per, per i nostri impianti, in estrema sintesi, una riduzione della dipendenza del settore dall'importazione di combustibili fossili, che vengono tutti dal continente americano, il contributo alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti non riciclabili 
in complementarietà e stretta sinergia con la raccolta differenziata, l'assenza di emissioni incrementali e la contestuale riduzione delle emissioni di CO2. Il ciclo produttivo controllato in continuo con sistemi informatizzati che sono anche trasparenti alle autorità di controllo. Nel decreto in analisi si chiede, non è, non è una cosa nuova, di inserire lo svincolo dai limiti quantitativi di utilizzo orari giornalieri e di altro periodo inferiore all'anno. Dottor applicando... Zampella, io mi perdoni se la interrompo al volo, purtroppo deve avviarsi a conclusione perché siamo già a 5 minuti. Prego. Ah, già a 5 minuti. Ah, ok. Uh, finisco, finisco velocemente. Uh, uh, quindi dovrebbe essere, applicarsi come vincolante soltanto, uh, soltanto il, il limite annuale questa è una soluzione che è stata già attuata, non è una novità, a livello territoriale in diverse regioni per le operazioni di smaltimento e di recupero durante il pieno della crisi pandemica, senza aver determinato alcun problema di superamento dei limiti, anzi aver eh, incrementato la flessibilità di utilizzo di questi combustibili da recupero che sono appunto strumentali, complementari alla raccolta differenziata, aiutano la chiusura sostenibile del ciclo dei rifiuti. Le altre, le altre proposte sono contenute nel documento, avendo... Eh, ma sono anche state condivise e vi saranno state anche presentate da altri rappresentanti industriali. Questa ecco, ho focalizzato solamente la richiesta Perfetto. specifica. La ringrazio gentilissimo, grazie per la comprensione. Chiedo se ci sono uh, colleghi che intendono intervenire. No, benissimo. Allora a questo punto io la ringrazio ancora, la invito, la invito nuovamente a inviare il contributo scritto. E Dovrebbe esserci. La saluto. Già arriva. Grazie. Buongiorno, forse vediamo se il nostro ospite ci sente. Dottor Pistelli. Grazie. Eccomi. Sì, benissimo. Buongiorno, allora iniziamo. Ringrazio il direttore Public Affairs Lapo Pistelli di Eni per la sua partecipazione ai lavori delle commissioni. Gli cedo volentieri la parola, eh, le dico eh, semplicemente di mantenersi entro i cinque minuti perché siamo un po' stretti quei tempi. La ringrazio. Prego. Grazie molte. Allora il decreto di cui oggi parliamo è un provvedimento che pur nascendo da un'emergenza eh, pone le basi per un ripensamento della strategia energetica del Paese e devo dire come tutti immaginiamo valutando l'andamento della guerra in corso non è detto neanche che si tratti dell'ultimo provvedimento che il governo metterà in campo ma magari di uno step di una serie eh, di ulteriori provvedimenti a venire. Allora noi condividiamo eh, l'azione di contenimento degli impatti su famiglie e imprese e, e quindi la possibilità di mettere in campo misure calibrate a preservare quanto più possibile il tessuto sociale, economico e produttivo del Paese. Da questo punto di vista per quanto riguarda le misure di emergenza condividiamo sia il rinnovo delle azioni di contenimento degli oneri di sistema che ricadono in bolletta la riduzione dell'aliquota IVA per il gas e il rafforzamento del bonus sociale, così come condividiamo le misure di sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese legate agli aumenti dei prezzi dell'energia, insieme al riconoscimento che il decreto fa di un contributo in forma di credito d'imposta per le imprese energivore e gasivore che sono le più penalizzate, così come condividiamo anche gli interventi in favore dell'autotrasporto che diciamo coniugano l'obiettivo di un sostegno economico al criterio delle migliori performance ambientali dei mezzi e dei carburanti. Accanto a queste misure di emergenza ci sono però le, diciamo, le, le quattro misure strutturali eh, su cui vorrei spendere mezzo minuto eh, ciascuno, eh, condividendo innanzitutto il fatto che in questa fase è eh, ragionevole, razionale, lungimirante che il decreto provi a mettere a terra tutte le leve disponibili eh, del nostro paese, quindi nei vari settori. Eh, prima leva, l'efficienza energetica, assolutamente favorevoli agli interventi proposti in materia di efficienza energetica, sia per quanto riguarda le imprese che il patrimonio immobiliare della pubblica amministrazione. Ci tengo a dire, perché se ne parla troppo poco nel dibattito, che l'efficienza energetica è uno dei tasselli chiave del percorso di transizione ecologica 
e quindi attivargli una priorità, soprattutto perché è possibile catturare margini di miglioramento a basso costo se non a costo zero. Eh, la seconda cosa, le rinnovabili. Allora, è chiaro che sia prioritario in questo momento utilizzare le rinnovabili eh, perché sono la prima risorsa interna facile che possiamo avere. Noi apprezziamo gli interventi di semplificazione che il, il decreto mette in campo perché sappiamo che soprattutto eh, per i, eh, gli impianti fotovoltaici di taglia medio-piccola e per l'agri fotovoltaico, gli iter autorizzativi rappresentano diciamo, il problema, l'ostacolo principale. Condividiamo altresì con una precisazione gli affinamenti che il decreto eh, propone in relazione allo strumento delle cosiddette aree idonee eh, introdotte dal decreto di recepimento della Red 2 eh, e in particolare l'estensione delle semplificazioni alle procedure di impatto ambientale e alla razionalizzazione e semplificazione del quadro invece relativo agli sviluppi offshore. Il decreto, come sapete, prevede anche la valorizzazione del patrimonio immobiliare fondiario del Ministero della Difesa e delle Ferrovie, anche per contenere il consumo di suolo. Ecco, da parte nostra, eh, noi stiamo promuovendo il recupero e la riconversione per la produzione di fonti rinnovabili anche in aree industriali di nostra disponibilità e riteniamo che questo tipo di approccio dovrebbe essere consolidato a livello nazionale eh, prevedendo fin da subito se possibile l'inclusione tra le aree idonee eh, oltre che dei siti oggetto di, bonifica, di, di, di oggetto di bonifica anche di cave, miniere, cessate o comunque in condizioni di degrado o aree industriali degradate, discariche anche in disuso, aree agricole abbandonate o non produttive. Questo permetterebbe di contenere il consumo di suolo e dotarsi di una riserva di progetti per la produzione di rinnovabili. Accanto a queste misure di supporto delle rinnovabili elettriche e termiche, eh, riferendomi alle rinnovabili in, nel settore trasporti, eh, ho visto che il decreto promuove il consumo di biocarburanti in purezza, eh, sia attraverso un obiettivo di immissione in consumo di, dei volumi crescenti, sia attraverso l'istituzione di un fondo per la decarbonizzazione e riconversione verde delle, delle, delle raffinerie. La consideriamo una misura positiva perché aumenta il potenziale di decarbonizzazione anche del parco circolante e perché questi benefici di natura ambientale alla fine si sposano anche con altri benefici di natura economica e sociale. Ne cito due, da un lato la riconversione verde del settore della raffinazione nazionale, noi abbiamo già fatto molto con Gela e Marghera, ma eh, questo tipo di provvedimento potrebbe aiutarci, come abbiamo discusso in un tavolo ad hoc dedicato al Mise pochi giorni fa, alla riconversione di una terza raffineria nella fattispecie quella di Livorno. Inoltre la piena valorizzazione dei biocarburanti nella transizione ecologica devo dire che consente anche di gestire con ragionevole gradualità il processo di evoluzione del settore auto automotive. La terza leva è la produzione nazionale di gas. Noi devo dire, come sapete, non facciamo nuove esplorazioni da oltre dieci anni in Italia però in generale l'aumento della produzione nazionale di gas dà dei benefici al Paese, sia in termini di ricadute economiche, dirette e indirette, sia in termini ambientali e climatici. Economiche Tutto Pistelli, perché... io mi perdoni, la devo invitare ad avviarsi a conclusione. Sono alla, sono alla fine, Prego. sono alla fine. Da un lato perché ci consente di, invece che comprare fuori, produrre in Italia, dall'altro perché consumare a chilometri zero evita le emissioni del trasporto. Benissimo le procedure autorizzative semplificate, bene lo schema della intermediazione commerciale del gruppo GSE per dare energia a prezzi ragionevoli, attendiamo le modalità attuative e siamo pronti ad aderire al meccanismo. Ultimo gli stoccaggi, eh, attenzione guardate gli stoccaggi in Italia sono importanti, noi abbiamo uno stoccaggio elevato, 18 miliardi di metri cubi, siamo messi molto meglio di altri paesi. Bisogna tenere conto che siamo in una fase oggi in cui il riempimento degli stoccaggi è complicato per due ragioni, perché il prezzo del gas è molto alto e dunque comprarlo oggi per immobilizzarlo nel sottosuolo genera oneri finanziari elevatissimi in capo agli operatori. Dall'altro perché io ho finito, mi fermo qua, finito. Perfetto, la ringrazio soprattutto per la, per la comprensione. Sicuramente avrà la possibilità di mandarci tutto tramite un contributo scritto. Io vedo l'onorevole Ciagà che intende intervenire. Prego. Sì, grazie Presidente. Ringrazio appunto il dottor Pistelli e volevo porgli due domande. La prima, se ci poteva illustrare e trasmettere alla Commissione 
il piano di investimenti di Eni in Italia in materia di energie rinnovabili, in modo tale che questa commissione possa avere diciamo, una eh, panoramica eh, eh, dettagliata di questo eh, piano di investimenti e capire che cosa sta facendo Eni, insisto, in Italia sul fronte della produzione di energie da fonti rinnovabili. La eh, seconda domanda eh, riguarda il, i, meccanismi di formazione, di, i meccanismi di calcolo per la formazione appunto del prezzo delle bollette a carico appunto di eh, imprese e famiglie. Questo perché eh, proprio oggi sulla stampa il professor Carlo Cottarelli ha eh, come dire, denunciato il fatto che l'aumento dei costi di approvvigionamento, essendo legato a contratti pluriennali, ancorché, eh, con, eh, ancorché indicizzati, è eh, minore rispetto eh, all'aumento appunto del prezzo eh, che famiglie e imprese pagano appunto per, per il gas. Quindi se su questo punto si potesse avere da parte di Eni un chiarimento eh, anche in relazione diciamo ai rapporti eh, contrattuali tra Eni e Gazprom. Grazie. La ringrazio. Eh, ci sono altri deputati che intendono intervenire? No, benissimo. Allora io ringrazio. Se, allora, se vuole abbiamo circa due minuti, se vuole fornire al volo una risposta o se voleva magari continuare qualcosa volo, rispetto a prima. Al volo, guardi, no, no, eh, degli stoccaggi stavo soltanto dicendo che, che era l'ultima frase che volevo dire, è che oltre al prezzo alto del gas, abitualmente in questa stagione le curve forward prevedono un prezzo più basso del gas in estate, questo non sta succedendo evidentemente in, in, in virtù della crisi che stiamo sperimentando e dunque c'è bisogno che il, il governo, in generale le autorità, pongano in capo a un soggetto pubblico di ultima istanza il costo dei riempimenti, altrimenti il prossimo anno diventa una prospettiva un pochino più complicata di questa. Per quanto riguarda le due domande dell'onorevole Ciagà, faremo avere alla Commissione il nostro piano di investimenti per quanto riguarda le fonti rinnovabili. Il tema che il professor Cottarelli pone dire, richiederebbe molto più di un minuto, però ci tengo a dire soltanto questo. Primo, eh, Eni in Italia eh, è un consumatore di gas triplo di quello che produce, quindi i primi a dover pagare il costo del, dell'alto gas, ahimè siamo noi, che produciamo 2.7 miliardi di metri cubi di gas, ne consumiamo oltre 7 miliardi di metri cubi di gas per raffinazione, per chimica e per le centrali di produzione di energia elettrica. La seconda è che ogni fornitore eh, internazionale di cui noi eh, disponiamo ha contratti differenti, con indicizzazioni differenti allo spot o all'olio, e che dunque, come dire, eh, è, è impossibile in un minuto dare la panoramica dei contratti che abbiamo, ma siamo stati in costante, diciamo, coordinamento con le autorità di governo a partire dal Tesoro per fornire le informazioni su come eh, l'andamento della commodity sui mercati internazionali si trasferisce in Italia e si trasferisce e si ribalta sul mercato elettrico. Disponibili Perfetto. a dare ulteriori informazioni su questo. La ringrazio. Allora, noi abbiamo il deputato Patassini che forse prima non era riuscito per una questione di eh, collegamento a dirci che voleva intervenire. Magari se ci possiamo mantenere con tempi molto stretti, deputato... Eh, ma non so se... Prego. Onorevole Patassini, se vuole può staccare il video e può farci il suo intervento. Sono qua. Ringrazio, ringrazio il dottor Pistelli per, per l'intervento. Onorevole, purtroppo la connessione non va, quindi magari eventualmente... ...tenere eh... il mercato per evizioni del... Eh no... Eh. No, non va bene, non va. Correggiamo. Va bene, qui, pazienza. Noi, noi comunque la invitiamo ad inviarci queste domande per iscritto, le invieremo noi al nostro ospite così che possa integrare delle risposte all'interno del suo contributo scritto. La ringrazio, dottor Pistelli, e ringrazio tutti i colleghi. Un saluto. A lei arrivederci.
Ci avviamo alla prossima audizione. Il nostro ospite Trevisanato, buongiorno. Dottor Trevisanato, mi buongiorno sente? A tutti, buongiorno. Sì, certamente. Benissimo, allora iniziamo, passiamo all'audizione dei rappresentanti di CARP, Consorzio Autonomo Riciclo Plastica Italia. Ringrazio il Capo Ufficio Studi Michael Trevisanato per la sua partecipazione ai lavori della Commissione e gli cedo la parola per lo svolgimento della relazione, invitandolo a contenere il suo intervento in un tempo massimo di 5 minuti. Prego. Certamente, buongiorno. Eh, come anticipato sono Michael Trevisanato dell'Ufficio Studi del Consorzio Carpi. Vorrei approfittarne subito per ringraziarvi di questa opportunità per poter discutere di un argomento fondamentale e soprattutto critico, soprattutto in questo periodo di emergenza. Il Consorzio Carpi conta al suo interno più di 51 aziende che si occupano del recupero, riciclo e trasformazione dei rifiuti plastici provenienti da superficie privata e proprio questa vicinanza agli imprenditori ci permette di avere a disposizione numerosi dati che ci permettono di assaporare e di comprendere meglio quello che è il clima che gli imprenditori italiani di questa filiera eh, respirano. In particolare eh, questo periodo è causato da questa emergenza eh, determinata da eh, prezzi sopraelevati e in continua crescita sia dei materiali sia dell'energia ha causato una situazione di crisi che eh, se non fermata andrà eh, a cascata poi a provocare delle ripercussioni in numerosi altri settori e a causare un'emergenza ancora più grave. In particolare, eh, poi avendo anche la possibilità in un secondo momento di trasmettere una memoria scritta eh, con delle informazioni più specifiche, ci permettiamo eh, di proporre due commenti. Il primo è riguardante l'articolo 1 eh, del testo del decreto riguardante l'azzeramento del cambiamento di sistema per il secondo trimestre 2022, che a nostro avviso, per quanto riguarda il nostro comparto, eh, si rivela eh, inefficace in quanto tali oneri erano già stati eliminati nel, nel 2021 per quanto riguarda le, energie, le imprese energivore. Nel, a partire dal 1 gennaio 2022 era stata però inserita un'ulteriore voce eh, per quanto riguarda i costi dell'energia, eh, chiamata costi mercato capacità, che è andata in qualche modo a sostituire eh, ciò che è stato tolto e a creare comunque un impatto negativo dal punto di vista delle aziende di quanto poi hanno dovuto affrontare nei mesi successivi. Un secondo commento vorremmo proporlo a proposito dell'articolo 4 sul contributo a favore delle imprese energivore, eh, in quanto anche eh, accogliendo eh, le testimonianze di numerosi imprenditori eh, ci hanno rivelato che eh, il 20% eh, per quanto riguarda tale riduzione non è un qualcosa che va eh, a migliorare o comunque a fornire dei vantaggi sostanziali alle imprese perché se pensiamo solamente che a partire che dal, dal dicembre 2020 al dicembre 2021 quanto le aziende sono andate a pagare è aumentato di circa il 318,36% questo dato eh, che il nostro ufficio studi ha provveduto ad elaborare sui dati delle aziende. Il prezzo medio dei megawatt ora, eh, euro per megawatt ora, è andato anch'esso ad impattare in maniera importante e a creare una situazione destabilizzante, in quanto pensiamo dal 2020, dicembre, quindi fino al 2020 alla fine 2021, sempre prendendo il dicembre come mese di riferimento, il rincaro è stato di 314,58% solamente nel prezzo del megawatt euro megawatt ora. Per portare dei casi tecnici che poi provvederemo a trasmettere in maniera eh, molto più approfondita nella memoria scritta, eh, abbiamo preso quattro casi emblematici. Il primo riguarda un'azienda che si occupa del, del riciclaggio di rifiuti in plastica, dove secondo l'analisi e l'elaborazione dei loro dati storici con eh, dei modelli statistici, eh, abbiamo stimato che l'aumento solamente di un euro nel prezzo euro megawattora del costo medio dell'energia provoca in media un aumento di 122,45 euro di quello che poi andrà a pagare l'azienda, in particolare da 41 a 203 euro. Il secondo caso riguarda un'azienda che si occupa della produzione di sacchi e polveri termoplastiche a partire comunque dal riciclo dei rifiuti in plastica. In questo caso l'aumento solamente di una tonnellata nella produzione di sacchi provoca un consumo di, di megawatt eh, da 6, di kilowatt da 634 a 1126. Allo stesso modo la produzione di polveri termoplastiche, l'aumento di una tonnellata in questa produzione di queste tipologie di materiali, si porta a un aumento da 334 a 376 kilowatt eh, utilizzati. 
Insieme a questi rincari abbiamo un caso anche eh, per quanto riguarda un'azienda che si occupa di distruzione di granulo plastico, dove l'aumento solamente di un euro per kilowattora per, come costo di produzione di una tonnellata di prodotto finito ci porta a un incarico in fattura di 1189,7 euro in media, quindi circa da 1460 a 2319 euro. Infine, prendendo l'ultimo caso, eh, vi pongo la casistica di un'azienda un che si occupa della produzione di articoli in materie plastiche eh, attraverso la termoformatura. In questo caso l'aumento di una sola tonnellata nel materiale lavorato ci porta un aumento dei megawatt utilizzati da 0,61 a 1,73, che però si traduce eh, questo aumento per quanto riguarda euro megawatt sempre come costo di energia, un aumento medio in fattura di 1.295,6 euro, in particolare da 896 a 1.694. Quindi poi eh, si capisce bene che a livello italiano, nel tessuto imprenditoriale, le nostre aziende si trovano molto in difficoltà, soprattutto i competitor stranieri, che si trovano in un contesto eh, diverso e soprattutto con costi e con oneri e con burocrazie totalmente diverse, che, eh, questo elemento va a creare una disparità importante, soprattutto per quanto riguarda poi la tutela del Made in Italy, delle nostre aziende e delle filiere. Dottor Trevi, io che... mi perdono sì. se la interrompo, siamo a oltre 5 minuti, la devo invitare a concludere. Certamente, eh, concludendo, eh, a nostro avviso eh, sarebbe opportuno rafforzare quello che è il tessuto imprenditoriale italiano e, sta, e mostrare vicinanza a quelli che sono gli imprenditori soprattutto per gli imprenditori eh, che hanno creato quella che oggi chiamiamo economia circolare, quindi in un paese povero di materie prime si sono da sempre dati da fare per cercare di dare un circuito a quei rifiuti e comunque a quei materiali che, eh, che non avevano mercato, non avevano lavorazione e in questo senso abbiamo delle imprese che sono leader a livello europeo eh, per quanto riguarda queste filiere. Sarebbe importante effettuare e attuare una detassazione forzata eh, per il periodo di crisi per andare a cercare eh, di agevolare le imprese. Benissimo, senso. io la ringrazio Grazie. anche per la comprensione. Desidero sapere se ci sono i deputati che vogliono intervenire. No, va bene così. Allora io la ringrazio ulteriormente. E Grazie a voi. I miei migliori saluti e arrivederci. Arrivederci, una buona giornata. Grazie. Passiamo alle prossime audizioni. Perfetto, diamo il benvenuto al nostro ospite, dottor Presidente Merigo. Io gli chiedo se ci sente. Sì, io vi sento benissimo, benissimo. grazie. La ringrazio, allora le rinnovo il mio benvenuto e passiamo all'audizione dei rappresentanti di Asso Gas Metano. Do quindi la parola al Presidente Flavio Merigo e eh, gli chiedo di eh, mantenersi entro i cinque minuti. Prego. Asso Gas Metano è l'Associazione Nazionale delle Imprese Distributrici di Metano per Autotrazione e come avete già sentito da quanti mi hanno preceduto il settore della distribuzione di metano sta vivendo da mesi una situazione mai verificata sin precedente. I costi della molecola si sono incrementati di 10 volte ed il costo dell'elettricità necessaria per la compressione del gas di almeno 3 volte. Ne consegue che anche gli oneri fiscali, ad esempio gli utenti, pagati dagli utenti, sono stati incrementati in uguale misura, facendo lievitare il prezzo alla pompa in maniera tale da renderlo di fatto non attrattivo per l'utenza, cioè il ceto medio, che ha scelto il metano per la sua sostenibilità economica ed ambientale. La situazione della distribuzione è drammatica. Molti impianti hanno da mesi azzerato consumi e ricavi ed hanno davanti solo la prospettiva della chiusura. In alcune regioni i gestori, piuttosto che applicare in accettabile all'utenza, si parla di 4-5 euro al chilogrammo, preferiscono chiudere l'impianto, innescando così un circolo vizioso che è estremamente pericoloso per il settore. Presidente, io Insomma, mi perdono la se fondata... la interrompo, eh, purtroppo la sentiamo male. Se lei spacca sì. la telecamera, 
quindi se lei disattiva la telecamera noi continuiamo a sentirla ah. e magari eh, la connessione migliora un pochettino va bene sì, nel frattempo noi provo, eh, le pazienza. congeliamo il tempo mentre lei si accinge a disattivare la telecamera benissimo può continuare. Meglio. grazie meglio Portate, portate pazienza, il, sto dicendo che la situazione è drammatica, eh, molti impianti hanno da mesi azzerato consumi e ricavi ed hanno davanti purtroppo solo la prospettiva della chiusura. In alcune regioni i gestori piuttosto che applicare dei prezzi inaccettabili all'utenza, cioè 4-5 euro al kg, chiudere l'impianto e innescando così come dicevo prima un circolo estremamente un circolo vizioso estremamente pericoloso per il settore insomma abbiamo c'è la fondata probabilità che la rete è costruita grazie agli investimenti privati sia progressivamente smantellata impedendo così la possibilità eh, di distribuire in futuro biometano idrogeno e miscele idrogeno e biometano già da settembre dello scorso anno noi abbiamo l'arme alle istituzioni in seguito all'osservazione di costanti e repentini aumenti del carburante. Abbiamo chiesto un incontro con il governo per identificare soluzioni e strategie, ma purtroppo fino ad ora non abbiamo avuto alcun esito. Il perché dunque sostenere il biometano? Nonostante il movimento di opinione che ha cercato di escluderlo dalla politica energetica. L'Italia Ricordo, è di gran lunga il maggior paese europeo per l'uso del metano ed è il sesto maggiore rete di distribuzione europea e nei nostri metanodotti viene già distribuito il 26% di biometano. Ricordiamo che nell'analisi Life Cycle Assessment basta il 28% di biometano mescolato al carburante fossile per ottenere lo stesso valore di emissioni dei veicoli elettrici alimentati con l'attuale mix di produzione dell'energia elettrica. Il metano può essere usato sia in forma liquida che gassosa ed è il ponte per un uso sempre più massiccio del biometano. Ricordiamo che il biometano è una fonte rinnovabile e può essere utilizzato sia come bio CNG che bio LNG. È un carburante che assicura la sostenibilità e soddisfa anche i principi dell'economia circolare può essere facilmente mescolato con l'idrogeno ed il blended fuel metano idrogeno fino ad una percentuale del 30% di idrogeno può essere utilizzato senza modifiche al motore nei veicoli che sono attualmente alimentati a metano. La... Dal punto di vista ambientale consente la facile trasformazione dei veicoli appartenenti a classi di emissione molto penalizzanti per l'ambiente per il funzionamento a metano e biometano. Ricordo anche che l'Italia è il terzo paese al mondo per la produzione di biometano. Gli impianti attualmente installati possono produrre già 3 miliardi di standard metri cubi all'anno e in un breve periodo è prevista una produzione di 6 miliardi di standard metri cubi, con una prospettiva al 2030 di 10 miliardi di standard metri all'anno. Ricordo che il biometano, il, questo è frutto di un recente studio del CDCNR, e, e che ha dimostrato con un'analisi well to wheel che camion alimentati a biometano liquefatto, ottenuto quel 100% di sottoprodotti con recupero della CO2 ad uso alimentare, raggiunge altissimi valori di emissioni addirittura negative. Che cosa chiediamo quindi la, la al governo e alle istituzioni. Chiediamo la riduzione dell'IVA applicata sul carburante come già fatto per gli usi civili e industriali per attuare una immediata riduzione del prezzo all'utenza. Chiediamo di verificare la, la possibilità di applicare prezzi amministrati sì. per un certo periodo. Presidente, mi perdoni se la interrompo, sì. purtroppo c'è anche questa piccola differita e quindi le sì. mie parole le arrivano un po' dopo. Io la devo invitare a concludere perché siamo quasi a sei minuti, ho, le ho dato un po' più di tempo per la questione della telecamera, però purtroppo dobbiamo chiudere. Stavo effettivamente chiudendo dicendo che 
chiediamo la riduzione dell'IVA, di verificare la possibilità di applicare prezzi amministrati per un certo periodo di tempo per sterilizzare l'effetto panico e le azioni internazionali che lucrano sullo stesso ed auspichiamo in un intervento urgente che possa salvare un settore fondamentale per il processo di decarbonizzazione dei trasporti e della transizione ecologica. La ringrazio gentilissimo e grazie, grazie. per la comprensione. Onorevole Zolezzi desidera intervenire. Prego. Grazie, io vorrei qualche dato, ci rimandi gli studi, ma devono essere studi che dicano per esempio che è falso che fa per fare un megawatt da biometano con effluenti zootecnici sia necessario un milione di metri cubi eh, di acqua all'anno. Se lo studio dice che è falso ne prenderò, atto perché la letteratura scientifica dice questo e non c'è di acqua, non, non è che manca solo l'energia in Italia. E gli studi devono parlare dell'indice di ritorno energetico, se ho il solare che è a 10, l'eolico a 5, l'idroelettrica a 20, se il biometano medio in Italia è a 0,9 con gli impianti fatti, capite che io sto sostituendo semplicemente fonte fossile con fonte rinnovabile, allora posso rischiare di fare un qualcosa che non dico sia una truffa, però sinceramente è opinabile che possa giocare un ruolo nella, nella sovranità energetica nazionale. Su questi studi è vero che uno se li fa, poi dice il mio indice di ciclovita e il ritorno energetico eroe è 3, però se gli studi indipendenti mi dicono 1,1, 1,2, 1,3 e che, che dal punto di vista economico non stanno piedi fino a 3 di indice di ritorno, è chiaro che bisogna chiarirsi su questo. Non è facile, però se ha qualche studio sicuramente ci aiuterà. Grazie. Ringrazio onorevole Zonezzi, Zolezzi, se c'è qualcun altro che desidera intervenire, altrimenti noi eh, diamo un minutino per rispondere al nostro ospite. Prego, può rispondere, dottor Merigo. Sì, sì, le, le, ovviamente eh, ho preso buona nota di quello che ha, mi ha chiesto l'onorevole Zolezzi e la, tutti gli studi che sono in nostro possesso e che dimostrano quanto ha asserito. Ovviamente sono studi, la, anche questi sono studi indipendenti fatti da, da, da società e da, da enti che la, non sono in discussione dal punto di vista della credibilità, per cui vi faremo avere tutti i dati in nostro possesso. La ringrazio, lei è stato gentilissimo e molto comprensivo, la salutiamo e passiamo alla prossima audizione. Grazie molte a voi, grazie. Allora, eh, diamo il benvenuto al nostro ospite. Eh, ci sente? Sì, la sento. Benissimo, allora iniziamo. Passiamo all'audizione dei rappresentanti di Falk Renewables. Eh, ringrazio l'amministratore delegato Tony Volpe per la sua partecipazione ai lavori della Commissione e gli cedo la parola per lo svolgimento della relazione, invitandolo a contenere il suo intervento in un massimo di 5 minuti. Prego. La ringrazio e ringrazio la Commissione per la possibilità di partecipare. Falk Renewables è un operatore internazionale che opera nel, nell'ambito delle rinnovabili, facciamo sviluppo eh, di impianti eh, solari e eolici sia onshore e offshore eolico eh, in vari paesi, ovviamente in particolar modo in Italia. Um, la riflessione che abbiamo fatto è che questo periodo di emergenza eh, richieda anche una risposta emergenziale al tema delle rinnovabili, come sappiamo gli obiettivi sono ambiziosi dal punto di vista dell'Italia, Raggiungere, aggiungere 70 gigawatt eh, di capacità al 2030 e ovviamente dobbiamo anche diversificare le fonti produttive. Per far questo riteniamo che eh, bisogna trovare un modo per accelerare moltissimo eh, l'autorizzazione di nuovi impianti, soprattutto per quanto riguarda le tecnologie che consideriamo mature, cioè il, sol il solare eh, onshore, quindi a terra, e per quanto riguarda l'eolico a terra. Per questo sarebbe utile avere e considerare un periodo di deroga limitato per circa tre anni per far sì che di fatto gli impianti vengano, uh, possano essere fatti con un'autocertificazione che ovviamente rispetti tutti quanti i requisiti attualmente in essere 
Uh, ovviamente andando a definire poi un meccanismo di verifica ex post da effettuare entro un certo periodo di tempo, quindi 18 mesi per esempio, da parte degli enti, con un elenco preciso di quelli che possano essere i meccanismi sanzionatori um, e che quindi che possa dare certezza uh, dal punto di vista uh, delle regole e quindi anche dal punto di vista poi dell'effettiva finanziabilità e bancabilità dei progetti. Ovviamente sarebbe eh, qualcosa che poi potrà essere certamente eh, definito in una legge eh, più a lungo termine come nuovo meccanismo di autorizzazione degli impianti rinnovabili, ma la deroga per un periodo limitato con un meccanismo semplificato secondo noi è l'unico modo per portare più capacità nel breve eh, in Italia. Falc per esempio potrebbe portare eh, sicuramente un teravattore di energia in più se gli impianti attualmente in fase di autorizzazione che sono in qualche modo rallentati eh, dai processi attuali venissero sbloccati in tempi molto molto rapidi. Secondo punto che volevo toccare è per quanto riguarda invece le tecnologie non ancora del tutto mature come l'eolico offshore eh, pensare ad un processo autorizzativo non più lungo di 24 mesi, noi riteniamo che l'offshore sia una grande opportunità anche dal punto di vista della realizzazione e della creazione di posti di lavoro Uh, per esempio un, te, un gigawatt di capacità installata crea un numero di posti di lavoro pari a circa 10.000 uh, uh, unità e peraltro anche l'energia prodotta dagli impianti offshore è, uh, anche, può essere anche due volte uh, uh, maggiore rispetto alla stessa capacità fatti con impianti a terra. Quindi certamente questa è una strada da perseguire, anche qua dal punto di vista delle autorizzazioni ci vorrebbe un processo uh, che non duri più di 24 mesi. E infine, ultimo punto, è evidente che il sistema attuale di funzionamento del mercato elettrico che prevede eh, il gas naturale come elemento che determina il prezzo non sia più eh, qualcosa che eh, sia né attuabile né in qualche modo in linea con quelli che sono i costi intrinseci delle tecnologie rinnovabili che non avendo un combustibile evidentemente non sono legato al costo del gas naturale. Eh, auspichiamo quindi, non all'interno del decreto ma un po' eh, più a lungo, una riforma del mercato strutturale eh, che ovviamente debba essere fatta con una certa gradualità, questo per consentire poi al mercato e ai mercati anche che si appoggiano al mercato elettrico come il mercato dei derivati sulle commodity di adeguarsi. Da questo punto di vista abbiamo, pensiamo per esempio che vada eh, modificato il, il sostegno terra più frodi per esempio per tener conto di una tutela contrattuale per quanto, eh, relativa ai contratti eh, in derivati o comunque di vendita eh, futura dell'energia che sono stati già stipulati. Cioè toccare il mercato va fatto con una certa attenzione, bisogna tener conto appunto delle posizioni pregresse e dei contratti che, che i soggetti hanno già, eh, di cui hanno già tenuto conto sostanzialmente ipotizzando appunto che il, mercato di funzionamento, il funzionamento del mercato non debba cambiare. Quindi, da un lato auspichiamo la riforma del mercato, dall'altra parte però la gradualità e soprattutto una visione di lungo termine per quanto riguarda la tutela degli impegni Dottor già Volpe, presi. Dottor Volpe, io mi perdoni, la devo invitare a concludere. Ho finito. Si... Ah, ecco, perfetto, la no, no, ringrazio. Perfetto. Eh, grazie allora per essere stato perfetto ed essersi mantenuto perfettamente nei tempi. Io ho l'onorevole Porchietto che desidera intervenire. Prego. Grazie, buongiorno a tutti. Eh, dottor Volpe, una cosa molto veloce. Io ho seguito in particolar modo le operazioni che voi avete fatto nel mare del nord. So che siete comunque in partnership, state lavorando e c'è credo anche una possibilità di valutare quello che è stato fatto appunto nel mare del nord rispetto a quello che si potrebbe fare in Italia. Le chiederei una cortesia, se lei potesse farci avere una comparazione rispetto a quelle che potrebbero essere le operazioni che potremmo fare offshore qui in Italia, e mi piacerebbe capire che cosa lei ne pensi rispetto a queste manifestazioni che sono già nate spontaneamente, secondo le quali fare eolico offshore significherebbe comunque non poter più eh, pescare. Mi permetta se la dico in modo molto veloce, ma perché i tempi sono molto stretti, che mi sembra abbastanza una cosa surreale. Però io credo che anche questo sia un tema che noi dobbiamo toccare preventivamente per tutelare da, un par da una parte l'attività marittima, chiaramente, ma dall'altra riuscire comunque a sviluppare sempre più questa... Eh, questo tipo di eolico perché credo che sia veramente molto interessante grazie allora le farò avere grazie una sì, nota mi perdoni continuiamo con gli altri interventi onorevole sì. benamati prego sì grazie due, grazie presidente due punti veloci lei ha toccato 
uno dei temi importanti quando parlava di una diciamo così, riforma del mercato ma di una modifica degli attuali prezzi, meccanismi di formazione dei prezzi. In questo caso lei ritiene che la, mh, le fonti rinnovabili, in specifico eh, fotovoltaico e eolico, possano avere un funzionamento calmirante basato sullo stesso meccanismo o lievemente modificato rispetto a quello che è stato adottato per il gas, ovvero sia contratti pluriennali di acquisizione mediante aste o altri sistemi di questo tipo e rilascio a prezzi diciamo, che remunero l'investimento in maniera comunque rilasci pluriennali anche se con contratti eh, mirati. Questo potrebbe essere un meccanismo che crea una, un ciclo virtuoso. Volevo avere la sua opinione su questo. La seconda lei proponeva se ho ben capito, se ho capito male me ne dispiaccio, una specie di moratoria o di sospensiva di una serie di passaggi autorizzativi. In questo vorrei dirle che qui potremmo fare uno sforzo però invece dal punto di vista della ulteriore semplificazione dei procedimenti, sia per quanto riguarda il nuovo, in cui, in cui molto è stato fatto, sia per quanto riguarda, credo che l'eolico sia interessato, anche il revamping, il repowering. Di, di, di quanto esistente. Lei ritiene che al posto di una moratoria una spinta ulteriore a una semplificazione anche per quanto riguarda l'esistente che potrebbe essere eh, ristrutturato sia una risposta idonea? Grazie. La ringrazio, passiamo all'onorevole Masi. Sì, grazie Presidente, eh, mi aggancio anche io all'ultima domanda che ha posto il collega Benamati sul discorso della sostituzione dell'esistente perché anche in un altro soggetto, in audizione eh, sabato o venerdì ha posto la stessa questione, cioè quindi quanto converrebbe semplificare le procedure per eh, diciamo, cambiare le, sostituire l'esistente. Eh, invece le volevo chiedere anche sul discorso, non so se ci può dire, sul discorso dell'agrovoltaico perché sono stati posti dei limiti Volevo sapere un po' da lei cosa ne pensa uh, su questi limiti del 10% del, diciamo, del, um, per l'intero impianto e uh, invece sull'articolo 14 riguardante le rinnovabili per le imprese del mezzogiorno uh, se le ritiene sia una misura uh, già idonea così oppure se è necessa di migliorie come ad esempio il discorso della cessione considerando le difficoltà economiche che stanno affrontando le imprese o oh, comunque è già un'ottima proposta. Grazie. La ringrazio onorevole Masi. Eh, dottor Volpe, io mi deve perdonare se glielo dico, ma purtroppo non abbiamo i tempi per fornire le risposte ai deputati verbalmente, quindi la devo invitare ad integrare le risposte all'interno del contributo scritto che invierà e la ringrazio soprattutto per la disponibilità e la comprensione. Le Va bene. Le i miei più cari saluti e la ringrazio. Grazie per... mille. Per... Grazie mille. Arrivederci. Arrivederci. Passiamo alla prossima audizione. Do il benvenuto ai nostri ospiti, eh, chiedo loro di farmi un piccolo cenno se mi sentono e mi vedono. Io sento. Anche io sono Bregant, sento. Benissimo, vi ringrazio, vi rinnovo il mio benvenuto e passiamo quindi all'audizione dei rappresentanti di Federacciai. Ringrazio il direttore Flavio Bregant e il vicepresidente Antonio Gozzi per la loro partecipazione e i lavori della Commissione. Cedo loro la parola per un massimo di 5 minuti. Prego. Ma, eh, grazie dell'audizione. Mi concentrerei, dato il tempo ristretto, sugli aspetti eh, che più colpiscono l'industria siderurgica in questo momento. Eh, in particolare eh, noi abbiamo fronteggiato negli ultimi mesi e, e prima, già prima della crisi russo-ucraina un fortissimo crescita del prezzo dell'energia e, e oggi abbiamo a che fare anche con una rarefazione eh, grave di alcune materie prime che provenivano dalla Russia e dall'Ucraina e che non provengono più come la ghisa, come le ferroleghe, come l'HBI. Eh, le imprese fronteggiano questa situazione come possono coloro i quali si sono coperti fino al fine del mese di marzo eh, sul prezzo dell'energia eh, riescono ancora, sia pure a singhiozzo, a eh, portare avanti la produzione. 
Le imprese che invece non si sono coperte sono già in forte difficoltà e ci sono state tutta una serie di, di, di interruzioni negli ultimi giorni eh, perché eh, non si riesce a, a produrre eh, a costi eh, compatibili con i prezzi di mercato. Tra l'altro, eh, soprattutto per le imprese esposte alla concorrenza internazionale, eh, vi è un gap competitivo molto forte, nel senso che eh, l'Europa ha questa situazione, questa struttura dei costi, altre aree del mondo, in particolare gli Stati Uniti, eh, lo hanno molto meno e anche all'interno dell'Europa Francia e Germania hanno preso misure molto forti sul prezzo dell'energia che vedono le imprese eh, siderurgiche tedesche e francesi eh, più competitive di noi. Eh, venendo eh, in maniera più, più, più ravvicinata a, al testo del disegno di legge, ci sono misure che naturalmente salutiamo favorevolmente, che sono quelle congiunturali sia sul eh, prezzo dell'energia elettrica che sul prezzo eh, del gas. Eh, noi siamo eh, sostenitori e fortemente assertori del fatto che accanto a misure eh, strutturali siano necessarie anche eh, alcune misure strutturali che cambino il paradigma eh, del, 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 dell'approvvigionamento energetico per gli energivori italiani. Una è contenuta, eh, che è quella della gas release, che dovrà essere naturalmente implementata con i decreti attuativi, ma compie un primo passo importante nei confronti degli energivori, attendiamo una misura eh, strutturale anche sul, sul, in materia di eh, energia elettrica. Eh, ribadendo la disponibilità che leggo anche la, la direttrice generale Mariotti di Confindustria ha dato, eh, rinnovando la disponibilità degli energivori ad impegnarsi nella realizzazione di eh, megawatt eh, eh, fotovoltaici e rinnovabili. Eh, oltre che vicepresidente di Federaciai sono presidente di Interconnector, noi abbiamo fatto un censimento tra le 100 aziende energivore italiane, eh, socie del nostro consorzio, sulla disponibilità di aree per installare pannelli fotovoltaici. Sono venute eh, una, interessanti risposte perché eh, il 60% delle aziende intervistate ci ha detto che ha a disposizione più di 1200 ettari per l'installazione di fotovoltaico nei compound industriali. Noi abbiamo fatto un conto che significano 700-800 MW di fotovoltaico in questi comparti industriali. Basterebbe riuscire a trovare un modo che eh, semplifichi enormemente la realizzazione di impianti fotovoltaici all'interno dei comprensori industriali, laddove non ci sono ovviamente vincoli paesistici e dove il terreno è, è terreno a tutti gli effetti industriali. Eh, questo sarebbe un meccanismo molto più semplice, molto più veloce rispetto a quello delle aree idonee che comunque, eh, come previsto nel disegno di legge, eh, prevedono una serie di passaggi eh, regionali che eh, allontanano la realizzazione di questi, di questi impianti. Mentre invece nei compound industriali questo sarebbe possibile immediatamente se vi fossero autorizzazioni veloci, non dico una scia, ma autorizzazioni che nel giro di poche settimane consentono di procedere eh, con gli investimenti. Eh, Un'ultima eh, considerazione che voglio fare sempre sugli elementi di strutturalità, eh, voi sapete che noi eh, svolgiamo una funzione essenziale di servizio al sistema elettrico nazionale con l'interrompibilità dei nostri eh, forni elettrici, eh, sarebbe necessario che anche qui eh, sull'interrompibilità si passasse eh, a eh, come dire, contratti di lungo termine strutturali che non ci fosse eh, la eh, continua eh, partecipazione ad aste eh, annuali, trimestrali che non danno alcun elemento di programmazione eh, eh, strutturale alle imprese si potrebbe pensare, visto che li, i servizi di interrompibilità sono servizi eh, per la sicurezza energetica nazionale si potrebbe pensare a una contrattualizzazione come quella che si fa per le centrali pivotali, dando all'interrompibilità una, una caratteristica permanente, strutturale e non sottoposta a questi meccanismi di corto eh, periodo delle aste che eh, rendono tutto eh, più difficile. Stiamo predisponendo una proposta in tal senso, vorremmo sottoporla al MITE e al MISE, crediamo che potrebbe fare parte di un pacchetto 
di elementi strutturali eh, eh, molto importanti. Dottor Ultima Gossi, considerazione. Io, eh, la devo invitare a concludere, mi perdoni perché siamo già oltre i sei minuti. Mi perdoni per i tempi. Perfetto. Stessi. Ultima considerazione, è importantissimo e eh, anche qui parlo come presidente di Interconnector, è importantissimo sviluppare le connessioni elettriche con i paesi del Nord Africa perché eh, l'Italia sarà comunque short dal punto di vista delle energie rinnovabili e la possibilità di importare energie rinnovabili dall'estero e di mettere in sicurezza così i nostri cicli produttivi con energia verde mi sembra assolutamente eh, prioritario. C'è il tema del cavo eh, con la Tunisia, credo che il tema del cavo con la Tunisia vada fortemente posto all'attenzione del governo e di Terna. Vi ringrazio. La ringrazio, eh, passiamo alle domande. Eh, onorevole Benamati, prego. Sì, grazie Presidente, saluto i rappresentanti di Federacciaio. Quattro piccole questioni che possono anche dare modo poi di spiegare meglio in sede di risposta la posizione. Sulla questione dell'elettrico, ehm, dell quindi delle rinnovabili, lei pensa, eh, Presidente, che un meccanismo simile a quello eh, che si è ipotizzato per il, il gas release anche per l'energia elettrica potrebbe essere ipotizzato, quindi nel senso le rinnovabili di nuova, eh, in, di nuova installazione o anche impianti già in funzione potre, potrebbero accedere a contratti di lungo termine mediante asta con un soggetto e poi questo soggetto si incarica di inserire sul mercato con prezzi ovviamente compatibili con quelli che sono stati gli prezzi di acquisto ecco se questo meccanismo lo vede anche per per, eh, per, eh, per l'elettricità quindi un soggetto o una piattaforma seconda cosa là dove si parla del gas release se la distribuzione che ha una quota riservata alle piccole e medie imprese possa anche avvenire in funzione dei carichi energetici delle diverse aziende cioè tenendo conto diciamo dei diversi livelli di consumo partendo da quelle più colpite se poi terzo punto se ci fa avere le sue valutazioni le valutazioni della vostra associazione su quelle che sono le disponibilità industriali per mettere in campo come superfici per mettere in campo eh, sistemi rinnovabili e ehm, l'ultimo punto velocissimo lei ha parlato del meccanismo dell'interrompibilità che è stato un meccanismo importante che può essere anche importante per la sicurezza energetica del futuro in questa situazione che si avvia ad essere molto complicata ehm, lei parlava sostanzialmente di un passaggio di, un, di aste perché mi immagino che continuiamo a parlare di procedure eh, concorsuali per l'attribuzione di queste capacità ma con tempi un po' più, più lunghi per consentire una programmazione anche nel sistema, era questo che appunto volevo chiarire. Grazie. La ringrazio onorevole Benamati. A questo punto vediamo se ci sono altri deputati che intendano intervenire, ma credo che non arriviamo purtroppo con i tempi per una risposta immediata qui verbalmente, quindi invito i nostri ospiti ad integrare il contributo scritto con le risposte. Li ringrazio per la pazienza e la disponibilità e gli rivolgo i miei più cari saluti. Passiamo quindi alla prossima audizione. Grazie. Grazie. Dottor Ghiselli, buongiorno, amministratore delegato di EF Solare. Eh, se ci sente io proseguo. Dottor Ghiselli, mi sente? Dottor Ghiselli, buongiorno, ci sente? Sì, ci sente, mi vi sento, voi, voi mi sentite correttamente? Sì, sì, adesso la sentiamo benissimo, perfetto, io proseguo. Passiamo all'audizione dei rappresentanti di EF Solare. Ringrazio l'amministratore delegato Andrea Ghiselli per la partecipazione ai lavori della Commissione e gli cedo la parola per lo svolgimento della relazione, invitandolo a contenere il suo intervento in un tempo massimo di 5 minuti. Prego. 
Sale, buongiorno, innanzitutto grazie dell'opportunità di, di, di partecipare, di avere appunto questa audizione presso le commissioni riunite eh, appunto ottava e decima. Eh, F Solare, brevissimamente, è un operatore eh, fotovoltaico italiano, il principale, ha circa 300 impianti in 17 regioni del, del nostro paese e produce oltre un tera virgola due 1,2 terawattora di, di energia completamente pulita. Siamo un operatore puro di rinnovabili, facciamo solo fotovoltaico e abbiamo diciamo, come compagine azionaria di, di riferimento F2I che è il principale fondo infrastrutturale italiano che ha partecipazioni appunto nei principali porti e aeroporti italiani oltre che in operatori fotovoltaici e comunque rinnovabilisti in Italia oltre che distribuzione gas e stoccaggio. Noi abbiamo una storia di agrofotovoltaico e teniamo moltissimo a, a questo tema, abbiamo oltre 9 eh, serre in tutta Italia, produciamo circa 50 gigawattora di energia nelle nostre serre e vendiamo come dire, prodotti prevalentemente agrumi in tutto il mondo con grandissima soddisfazione. E, come dire, descritto un pochettino l'identikit o comunque fatto il profilo dell'azienda, noi stiamo vedendo con, con estremo interesse le evoluzioni eh, del contesto appunto economico, ma anche normativo del Paese, e, diciamo, dal, dal DL semplificazioni e le ulteriori come dire, modifiche successive, stiamo notando eh, con estremo interesse e piacere che come dire, il tema delle rinnovabili, in particolare il fotovoltaico, è nell'agenda del, del Governo. Uh, i, i, noi abbiamo, abbiamo chiesto come dire, di essere auditi, ripeto ancora ringraziamo per questa opportunità, in particolare per l'articolo 11 che riguarda proprio l'agrovoltaico, eh, diciamo, sul finire del dicembre abbiamo appreso con, con grandissimo piacere che l'agrofotovoltaico eh, era finalmente oggetto di una normativa eh, specifica no, all'interno del nostro paese. L'articolo 11 eh, diciamo, introduce nel DL Energia sostanzialmente eh, una serie di come, ulteriori prescrizioni eh, che, che riguardano appunto il, um, come dire, la possibilità di, di svolgere questa attività con una premialità pubblica e in particolare eh, è stato introdotto appunto nel, nell'ultimo testo appunto emendato un 10% di, di occupazione appunto del terreno per, per, per accedere al, come dire, al sistema premiale del, del, del paese e sono state aggiunte come dire, due ulteriori tipologie, appunto il fotovoltaico a terra sempre con lo stesso limite del 10% della superficie occupata dall'impianto e si è aperto anche a nuove tipologie di, di agrovoltaico no? non necessariamente elevati. Ora noi, noi riteniamo che Diciamo, è, sia fondamentale eh, chiarire bene eh, questo per garantire come dire, che effettivamente il quid novi rappresentato dal, dal, dall'agrofotovoltaico abbia un effettivo sviluppo e quindi un contributo sostanziale all'attività di, di decarbonizzazione del nostro Paese, che venga data una definizione quanto possibile chiara e, e, e non opinabile no, sull'occupazione, sull cosa si intende per superficie occupata dell'impianto, questo perché dal punto di vista amministrativo in conferenze di servizi po potrebbe rappresentare un problema e in secondo luogo la percentuale definita nel 10% diciamo, trova diciamo, gli operatori del settore non unanimemente d'accordo, tanto che nel recente position paper eh, di, di appunto l'elettricità futura Italia Solare e anni rinnovabili diciamo, si, si ragiona su percentuali evidentemente differenti. Ora, Andando più in dettaglio su come dire, le tre tematiche che, che noi riteniamo eh, sia opportuno valutare in termini di emendamento, in primo luogo, come dicevo, la definizione di superficie occupata dovrebbe essere co collegato per quanto possibile al concetto di continuità agricola e quindi eh, ci sono porzioni dell'impianto sopraelevato che sono effettivamente coltivate, queste dove c'è continuità agricola devono essere evidentemente sottratte dello spazio occupato dall'impianto, quindi se ho un impianto elevato a 2 metri, 2 metri e 20 d'altezza, evidentemente è coltivo sotto i pannelli, perché questo è l'obiettivo degli impianti sopraelevati, evidentemente il terreno occupato per la coltivazione, nonostante sia diciamo, in proiezione eh, sotto l'impianto, deve essere a tutti gli effetti considerato agricolo e quindi scomputato dal, 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 dalla superficie degli impianti. In secondo luogo la, la superficie del 10% di occupazione riteniamo sia oggettivamente molto limitata per garantire la corretta operatività dell'impianto e come dire, il dispiegamento di quelle che sono le economie di, di scala produttive, comunque tecniche 
di ciascuna specifica installazione, in ultimo luogo tro troviamo forse solo un'apparente eh, di eh, discrasia eh, che sembra una limitazione all'attività imprenditoriale solo al settore agricole, no? dove im immaginiamo che eh, diciamo, l'attività di produzione e realizzazione di impianti agrofotovoltaici eh, in pregiudicato il fatto che l'attività di coltivazione deve essere fatta da città agricola deve essere evidentemente una possibilità data anche agli operatori come dire, di settore, cioè quelli che fanno generazione. L'ultimo elemento che, che portiamo all'attenzione è il fatto che ci sono diverse tipologie di, di agrivoltaico considerato anche a terra con la stessa limitazione del 10%, probabilmente un chiarimento perché così differenti tipologie anche in termini di struttura di costi e di investimenti abbiano poi occupazioni del terreno simili eh, è opportuno perché ci sembrano come dire, un po' eh, non equilibrate queste, 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 questa parificazione tra virgolette anche perché rispetto alla continuità agricola delle diverse tipologie evidentemente è differente, no? cioè, diciamo, poter coltivare anche al di sotto dell'impianto garantisce come dire una, una vocazione agricola molto più, più pesante e netta rispetto invece a questa impossibilità. Benissimo, dottor Giselli, eh, io purtroppo la devo, la devo mh, invitare a concludere brevemente, se non addirittura a, a terminare adesso, perché siamo oltre i se, quasi sette minuti. Quindi, eh... di, di, di fatto ho detto, ho detto sostanzialmente tutto, ringrazio, ringrazio per, per il tempo dedicato e appunto ad ascoltarci. E, e speriamo che in una definizione più puntuale Perfetto. o comunque puntuale della superficie la, occupata la ringrazio assolutamente per la comprensione e la disponibilità io eh, vedo se ci sono deputati che intendano intervenire no, benissimo allora la ringrazio nuovamente e la invito ad inviarci il contributo scritto e mh, la saluto passiamo alla prossima grazie, audizione. buona giornata, buon grazie lavoro buon lavoro Buongiorno Sindaco, mi sente? Mi faccia un cenno. Buongiorno, lei, mi riesce, lei riesce a sentirmi? Io sì, allora possiamo Meno male. proseguire. Abbiamo la tecnologia dalla nostra parte, benissimo. Meno male. Allora, Meno male. passiamo all'audizione di rappresentanti di Associazione Nazionale Comuni Italiani ANCI. Ringrazio il Sindaco di Novara e delegato alla finanza locale Alessandro Canelli per la sua partecipazione ai lavori della Commissione e cedo la parola chiedendo gentilmente di mantenersi con la massima comprensione sui cinque minuti. Prego. Grazie Presidente, innanzitutto buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, come sapete il problema del rincaro energetico, dell'effetto inflazionistico sulle, bellette, sulle bollette energetiche, non solo di famiglie e imprese, ma anche del comparto dei comuni, degli enti locali, dei comuni italiani, è un argomento sul quale stiamo lanciando un grido d'allarme da oltre sei mesi. Eh, giusto per intenderci, noi abbiamo fatto già nella seconda metà del 2021 come ANCI e come Fondazione IFEL una serie di stime sui rincari che avrebbero colpito il settore e il comparto dei comuni calcolandoli mediamente, questi sono dati che ci arrivano da una stima effettuata a novembre e dicembre sulla base di un sondaggio fatto tra diversi comuni comuni italiani con un aumento in aggravio di circa il 30-35% che in soldoni si traduce in circa 550 milioni di euro, ma sono stime che risalgono alla fine dell'anno scorso. Ora ovviamente con eh, gli effetti inflazionistici che continuano a crescere e con l'aggravio derivante ovviamente dall'invasione dall dell'Ucraina da parte della federazione russa, Sappiamo che questa tendenza inflazionistica eh, potrebbe proseguire non soltanto da un punto di vista temporale, ma potrebbe 
eh, aggravarsi anche da un punto di vista quantitativo come impatto sui conti pubblici dei comuni che come sapete in questi mesi, in queste settimane stanno predisponendo i bilanci previsionali. Detto questo abbiamo anche tutta un'altra tematica che ci preoccupa fortemente derivante dal fatto che i comuni in questo momento stanno predisponendo in, le partecipazioni, le candidature ai vari bandi del PNRR la maggior parte dei quali ovviamente prevede investimenti di carattere strutturale, eh, quindi di riqualificazioni, di investimenti diciamo così, sulle riqualificazioni delle scuole, degli asili energetici, delle infrastrutture sociali. Sono tutti investimenti che prevedono quadri economici che vengono superati quasi quotidianamente se non settimanalmente dall'aumento e dal rincaro dei prezzi dei materiali. Altra dinamica che ci preoccupa fortemente perché questa cosa qui ci ingabbia da un punto di vista oltre che ovviamente da tutte le varie difficoltà che abbiamo per la scarsità di personale, per la messa a terra di tutte queste eh, tipologie di attività alle quali i comuni stanno cercando di far fronte anche grazie agli interventi legislativi del governo, però dal punto di vista economico questa cosa ci preoccupa fortemente. Da un punto di vista normativo ad oggi, a fronte di una nostra richiesta di circa 550 milioni di euro minimi per poter far fronte ovviamente alla chiusura dei bilanci del comparto dei comuni, perché se no l'alternativa nella gestione della partita energia eh, dove noi paghiamo eh, e riscal per riscaldare e per dare energia elettrica non solo la, la pubblica illuminazione ma anche gli, gli edifici scolastici, i palazzetti, gli edifici pubblici in genere, a fronte di questo l'alternativa sarà o alzare le tariffe o alzare eh, le imposte comunali laddove è possibile farlo oppure ridurre i costi per i servizi in altri settori e questo ovviamente andrebbe a ricadere negativamente sui cittadini in un modo, in un modo o nell'altro. Ecco quindi che in un quadro così aleatorio, in un quadro così magmatico, eh, le risorse che ci sono state affi affidate fino ad oggi, cioè 200 milioni di euro per i comuni più 50 per i comuni metropolitani, i 50 milioni di eh, diciamo così, incremento dell'imposta di soggiorno, alcune misure di sostegno sugli enti in predis predissesto fortemente deficitarie rispetto alle esigenze di tenuta dei bilanci sulla base non soltanto dell'aumento dell'energia elettrica ma anche considerando il fatto che aumenta l'accantonamento al fondo crediti dubbi esigibilità che incide sulla parte corrente dei bilanci depauperandoli e soprattutto dobbiamo ovviamente far eh, fronte all'aumento del contratto collettivo del pubblico impiego che è a carico dei comuni che pesa per circa 950 milioni di euro. Voi capite che tutte queste cose messe insieme per un bilancio previsionale di un comune è la tempesta perfetta, quindi avremo gravi difficoltà nel cercare di tenere gli equilibri di bilancio eh, forti, solidi eh, durante il 2022. Quindi la nostra richiesta è evidentemente di un incremento sulla parte corrente del sostegno per far fronte agli aggravi energetici che dovremo affrontare durante, durante quest'anno. Questa è in massima sintesi la situazione che vogliamo trasmettere alle commissioni riunite, ambiente, energia, attività produttive, perché si rendano conto che oltre alle evidenti difficoltà eh, inflazionistiche che stanno colpendo le famiglie italiane e il sistema delle imprese italiane, c'è anche il comparto degli enti locali che ha una funzione fondamentale sia dal punto di vista dell'erogazione dei servizi sia dal punto di vista dell'attuazione di una parte consistente del piano nazionale di ripresa e resilienza. Benissimo. Grazie per... Presidente, ho cercato di essere il più sintetico possibile, vi manderemo comunque una nota scritta. Guardi, lei è stato ineccepibile in ogni, suo, in ogni sua gestione dei tempi. Allora, io a questo punto avrei l'onorevole Masi che desidera intervenire. Prego, onorevole. Sì, grazie Presidente. E volevo uh, porre due questioni a, a, diciamo, al nostro ospite. Uno è il discorso... Uh, loro ritengono che sia necessario, siano necessarie ulteriori norme per rendere più 
eh, efficienti dal punto di vista energetico eh, gli enti locali, quindi tutta la parte diciamo, eh, degli enti territoriali, enti locali e, eh, e insomma è di più o meno che ci prepariamo, quindi se loro hanno contezza hanno fatto uno studio in merito e che tipo di uh, misure e provvedimenti possa essergli utile, uh, perché sappiamo che ci sono una serie di fondi, come il fondo di Kyoto e altri che sono nati, però non sappiamo se poi sono stati ben recepiti o comunque sono efficaci e quindi quale tipo di provvedimento possa essere a loro utile. E l'altro invece era la proposta che faceva Lupi, non so se ne hanno avuto modo di uh, visionarla, lanci sulla parte dell'articolo 25 appunto sull'incremento dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici, volevamo sapere una loro opinione in merito al punto 3 della memoria uh, del, del UPE. Grazie. Onorevole Masi, grazie. Eh, io se non ci sono altri deputati che intendono intervenire abbiamo un, due minutini circa per far rispondere il nostro ospite, quantomeno per dare una piccola infarinatura della risposta e poi eh, può integrare assolutamente all'interno del contributo scritto. Io non vedo nessuno quindi eh, può intervenire in risposta il nostro ospite. Prego. Sì, allora per quanto riguarda eh, l'eventuale necessità di norme ulteriori che vadano a rafforzare la posizione dei comuni in ordine alla crisi energetica in atto, dobbiamo sempre tener conto di due fattori. Il primo è che abbiamo in questo momento una necessità immediata di carattere finanziario per poter tenere in bolla i bilanci dei comuni. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, evidentemente, lavorare per rendere se sempre più energeticamente efficiente e migliore ovviamente l'impianto complessivo dei comuni stessi ma per fare questa seconda cosa ci vuole un po di tempo è evidente che ci sono comuni che sono partiti prima che si sono strutturati meglio che hanno diciamo così una progettazione e una programmazione già in fase avanzata che può dare di spiegare i suoi effetti in maniera più veloce però per fare tempo c'è per fare questo c'è bisogno di tempo e quindi tutte le misure anche del PNRR che vanno nella direzione di spingere fortemente ma anche al di là del PNRR perché in questi anni ci sono stati diverse diciamo così eh, soluzioni investitive che sono state offerte al comparto dei comuni per poter andare nella direzione di un sempre maggiore efficientamento energetico sia per la pubblica illuminazione sia per gli edifici pubblici. Ma in attesa di questo noi abbiamo bisogno di un intervento più consistente, immediato, cioè i 200 milioni di euro solo parzialmente riescono a diciamo così, coprire il fabbisogno derivante dell'innalzamento enorme dei prezzi dell'energia e del gas a cui stiamo assistendo e che tutti speriamo si possano in qualche modo calmirare nel corso del 2022. Ma siccome non sappiamo e temiamo anche che sia in atto una fase speculativa molto forte, noi cerchiamo di capire insieme al governo con la quale abbiamo sempre avuto un'ottima interlocuzione, peraltro, se riusciamo a reggere e trattenere in bolle i bilanci. Questa è la prima cosa di cui noi abbiamo bisogno. Poi è evidente che tutti gli investimenti nel, che vanno nella direzione di rendere i comuni sempre più efficienti sotto il profilo del cambiamento della pubblica illuminazione con i led piuttosto che il posizionamento di fonti di energia pulita per poter alimentare i fabbisogni energetici dei comuni questi sicuramente vanno perseguiti a 360 gradi da parte del comparto ma che renderanno i loro effetti non immediatamente ma nei prossimi mesi e nei prossimi anni per quanto riguarda la proposta del lupi io non la conosco nel, perché faccio parte eh, del lanci ma eh, mi sembra di poter ricordare che comunque sia per poter rendere più snelli anche l'attuazione del PNRR eh, noi chiediamo che ci sia una rivisitazione e una semplificazione per quanto riguarda le centrali uniche di committenza ovvero se si vuole andare nella direzione di rendere il meno complesso e gravoso possibile il lavoro dei comuni, le centrali uniche di committenza posizionate solo a livello di comuni di capoluogo senza dare la possibilità anche agli altri comuni di poter procedere con le gare e gli affidamenti mi sembra un controsenso, ci sembra un controsenso, quindi noi chiediamo effettivamente 
che ci sia la massima disponibilità da parte del governo nell'aiutare i comuni a fare quello che devono fare nell'interesse del Paese, per Benissimo. cercare di spendere nel miglior modo possibile le risorse del PNRR. Benissimo, Sindaco, la ringrazio eh, ancora una volta e le porgo i miei migliori saluti. Noi passiamo Grazie alla prossima voi. audizione. Do il benvenuto ai nostri ospiti, se ci sentono io proseguo. Buongiorno, io sento bene. Be perfetto, buongiorno, benvenuti. Passiamo all'audizione di rappresentanti di Federazione Nazionale dei Consorsi di Bacino in Brifero Montano, Federbin. Ringrazio il presidente, di, eh, il presidente Gianfranco Pederzolli e il direttore sì. Tommaso Dal Bosco per la loro partecipazione. Al, a loro cedo la parola per un totale di massimo 5 minuti, prego. Va bene, grazie, grazie della... voglio ringraziare naturalmente tutti i membri della Commissione Ottava e Decima che ci hanno dato questa opportunità. Noi rappresentiamo Federbim, un consorzio di... un'associazione di consorzi di bacino montano, abbiamo circa nel nostro raggruppamento 2000 comuni e altri comuni che sono fuori ancora dal consorzio ci danno la mansione di svolgere delle, delle mansioni per conto loro. Allora abbiamo letto attentamente il disegno che si sta naturalmente discutendo, vi voglio naturalmente ringraziare, sappiamo che siamo in un momento molto molto difficile per quanto riguarda questa crescita delle bollette, l'intervento che noi naturalmente vogliamo fare non è un intervento specifico sul testo direttamente passaggio per passaggio, quanto naturalmente per dare la possibilità naturalmente di essere una organizzazione che può aiutare in futuro soprattutto naturalmente lo sviluppo di alcune tematiche che in questo testo sono richiamate. Mi riferisco alle energie rinnovabili, infatti noi siamo i portatori dal 1953 della gestione di quel canone idroelettrico che eh, la legge allora ci ha assegnato per sviluppare queste tematiche sui nostri territori di montagna. E vi volevo dire che attraverso questa possibilità, eh, quindi la nostra conoscenza per quanto riguarda l'idroelettrico, è una conoscenza che nasce ancora 70 anni fa, con queste conoscenze abbiamo potuto dare dei sussidi e dei contributi ai nostri comuni di montagna e li abbiamo aiutati soprattutto nel cercare di sviluppare quella tematica che adesso ormai è diventata di moda delle comunità energetiche. Sul territorio abbiamo cercato di fare squadra con i comuni per far sì che alcune concessioni idroelettriche, quelle di una certa entità, potessero essere gestite direttamente dai comuni a favore notamente delle popolazioni locali. Qui abbiamo fatto un intervento poco tempo fa, anche sostenendo come nel decreto concorrenza in realtà la gestione delle centrali di piccola dimensione che appartengono ai comuni possano rimanere, rimanere sempre di proprietà comunali e non siano sottoposte alla concorrenza, visto che la loro entità ben poco hanno a che fare con la concorrenza. Questa possibilità fa sì che anche ora, va bene, noi possiamo dare una mano alla gente di montagna attraverso questo, questo aiuto economico che l'acqua ci ha dato la possibilità di ricavare proprio che va nella direzione notamente delle comunità energetiche soprattutto nel sussidio alle popolazioni direttamente. Attraverso, questo, attraverso queste risorse abbiamo potuto anche iniziare dei progetti che non sono comunità, però abbiamo anticipato l'idea, abbiamo naturalmente pensato che era giusto far capire alla gente che qui vive che l'energia rinnovabile ha un suo valore, un valore sempre naturalmente più alto, lei si sposa benissimo con le condizioni ambientali e abbiamo cercato di dare dei contributi perché i soggetti possano installare sui propri tetti delle case o nelle vicinanze delle case dei pannelli fotovoltaici che contribuiscono quindi all'abbassamento in questo caso della bolletta idroelettrica ma nello stesso tempo hanno, fanno capire anche a loro l'importanza dell'energia rinnovabile e fanno pensare anche loro quale importanza può avere sulle loro, sul loro territorio 
dal punto di vista ambientale l'inserimento quindi di isole molto piccole che però contribuiscono maggiormente sempre di più al sostegno delle famiglie. Quindi il nostro intervento è un intervento che mira soprattutto a sostenere questa politica dello sfruttamento delle risorse naturali sempre però in un contesto di logica ambientale e i due temi fondamentali sono quelli dell'idroelettrico e quello ho detto delle comunità energetiche dove soprattutto in condizioni di montagna come da noi l'elemento fondamentale è la risorsa sole che può essere quindi aiutata per dare una mano soprattutto ai cittadini che vi abitano perché possano anche in proprio gestire questa risorsa naturale. Quindi la nostra esperienza la vogliamo mettere al servizio delle, di voi parlamentari perché in tutte le leggi che andiamo naturalmente magari a toccare questi temi possiamo essere consultati e diventare squadra forte va bene, sul territorio visto e considerato che qui già noi conosciamo gli amministratori locali, conosciamo il comportamento della gente e di fatto quindi sono, siamo già delle pedine fondamentali che possono arrivare velocemente alle popolazioni locali. Quindi io Benissimo. vi auguro... Io, e... Sì, la invito, mi deve perdonare se la interrompo veramente, la invito a concludere se è possibile che siamo oltre i 5 minuti. Allora, eh, questo patrimonio di esperienza e conoscenza che mettiamo a disposizione del Paese, sia della componente montana e rurale, a favore di iniziative che tendono a incrementare e migliorare l'approvvigionamento e l'efficientamento delle fonti energetiche, magari estendendo la progettazione delle comunità energetiche il supporto delle nostre strutture per una progettazione assieme all'Agenzia del Demanio, richiamata anche a in questo articolo 19 del presente provvedimento con riferimento all'efficientamento delle strutture pubbliche. Quindi naturalmente noi vorremmo dare sempre la nostra disponibilità anche attraverso questo articolo 19 perché si possa estendere il contributo che possiamo dare anche come federazione. Benissimo, Grazie della possibilità. Benissimo. la ringrazio, eh, vediamo se ci sono commissari che desiderano intervenire. No, va bene così. Allora io ringrazio ulteriormente i nostri ospiti per la disponibilità, la comprensione soprattutto sui tempi. Eh, chiedo loro di inviare quindi il contributo scritto e eh, rivolgo loro un caro saluto. Grazie, grazie, grazie del Grazie. grazie. Passiamo alla prossima audizione. Dottor Lacurre, buongiorno, mi sente? Buongiorno, la sento. Benissimo, le do il benvenuto. Passiamo quindi all'audizione dei rappresentanti di Blue Energy Group. Ringrazio il responsabile degli affari istituzionali, dottor Marco Lacurre, per la sua partecipazione ai lavori. Cedo a lui la parola eh, e chiedo gentilmente di mantenersi entro i cinque minuti. Grazie. Grazie a lei e a tutti i deputati. Eh... Dunque, mi prendo solo eh, un secondo per eh, dire chi è Blue Energy e cosa fa. Eh, siamo una società di vendita di gas e di energia elettrica presente soprattutto nel nord-est e nel nord-ovest del territorio nazionale. Eh, siamo fortemente presenti anche nel settore dell'efficientamento energetico per il tramite delle nostre società partecipanti. Lavoriamo circa 850 milioni di euro all'anno. 300 addetti presenti sul territorio, una forte presenza per l'appunto sul territorio con ben 55 sportelli territoriali e una grande attenzione verso la sostenibilità. Eh, tenete presente che più del 45% di energia venduta deriva da fonti rinnovabili, qualificate e certificate. Eh, Interveniamo in questa sede come portatori di interesse di un gruppo di ESCO di Energy Saving Company che operano nel comparto dell'efficientamento energetico. Questo gruppo, rappresentato da noi, esprime un fatturato complessivo di circa 300 milioni di euro, con circa 650 addetti. Detto ciò, eh, volevamo mh, portare un, un, alla vostra attenzione un problema sull'applicazione dell'IVA sui contratti di servizio energia. 
rinquadrare che cos'è il contratto di servizio energia. È un contratto per cui il gestore eh, calore, il, la società ESCO, Energy Saving Company, voltura a sé le forniture di combustibile che servono ad alimentare le centrali termiche dei condomini e eroga praticamente il servizio sotto forma di conduzione e manutenzione del dell'impianto termico avendolo riqualificato nel corso di un contratto di durata pluriennale delle volte rifacendo l'impianto di sana pianta e, e quindi erogando eh, l'energia sotto forma di eh, riscaldamento e talvolta anche al raffrescamento destinata al, eh, al riscaldamento e al raffrescamento degli ambienti, degli ambienti domestici il tutto quindi finalizzato a ottenere risparmio energetico che consente di ripagare l'investimento iniziale. L'80-90% dell'energia eh, utilizzata per questo servizio deriva proprio dal combustibile, l'80% del costo, scusate, deriva proprio dal costo del combustibile, gas naturale, eh, gas, mh, gas metano, quindi. Mm, capirete quindi che eh, le enormi situazioni del prezzo del, del, del gas in questi ultimi periodi si è riversata quasi totalmente nel costo del servizio verso i clienti. L'IVA, allora, con gli interventi del, Parlamento, del governo e del Parlamento eh, di questi ultimi tre trimestri, l'IVA sul gas naturale è stata ridotta al 5% rispetto all'originario 22% per gli usi civili e 10% per gli usi industriali. La finalità era quella di venire incontro alle difficoltà delle famiglie, ovviamente. Infatti questo, questo, questo intervento si accompagna alla riduzione degli oneri del sistema e varie altre cose, privatizzazioni e quant'altro. Ebbene, eh, quindi per alleviare quindi il costo eh, dei bilanci delle famiglie. Ehm, però questa cosa non è stata eh, coniugata, per così dire, nel, eh, nel servizio calore, eh, servizio energia di cui vi parlavo prima che ha mantenuto invece l'applicazione dell'IVA originaria al 22%. Si è venuto quindi a creare, secondo noi, una discriminazione fra i clienti, anche più virtuosi degli altri, che si sono, parliamo di, di, di clienti condominiali ovviamente, che si sono dotati di un contratto eh, di gestione calore, quindi comprensivo dell'efficientamento energetico, dell'ammodernamento dell'impianto, eccetera, che ahimè, anzi ai loro, continuano a pagare l'IVA al 22 su questo servizio, e quello, per esempio, di un analogo condominio gemello, eh, meno virtuoso di quello di prima, che ha continuato a essere cliente eh, del, della fornitura gas in modo, consentitemi, tradizionale, cioè avendo eh, dato in gestione semplicemente la conduzione delle centrali termiche, ebbene quel cliente invece gode dell'IVA al 5%. Quindi il paradosso è che eh, chi è stato più virtuoso di altri non riesce, non può trarre gli stessi benefici per alleviare i costi, per l'appunto, non dimentichiamoci, del, dell'aumento del combustibile, gli incredibili aumenti che, a cui abbiamo assistito in questi ultimi periodi, e quindi è, si è venuta a creare, secondo noi, questa, questa discriminazione. Mm, oltretutto eh, c'è il rischio che i clienti eh, pensino anche a recedere dal contratto, che non diventa più uno strumento eh, ritenuto utile, evidentemente, per raggiungere lo scopo dell'efficientamento energetico. Quindi con rischio anche di impresa per chi poi, eh, come noi, opera in questo settore. Per ultimo citerei ehm, un concetto di, ehm, ehm, per cui secondo noi l'esclusione dall'applicazione dell'IVA ridotta al servizio di gestione del calore potrebbe disattendere il principio di neutralità fiscale, che è un orientamento consolidato dalla Corte di Giustizia, dove è stato sancito che due prestazioni simili si trovano in concorrenza e non possono essere trattate in modo diverso ai fini IVA. Quindi riprendo l'esempio di prima, no? questi due condomini, eh, uno dei quali, pur avendo esattamente lo stesso, eh, come dire, eh, la stessa finalità conclusiva, cioè quella del riscaldamento degli ambienti, l'uno dei due gode dell'IVA al 5% per via degli dottor, interventi del... Dottor Lacurre, io mi perdoni se la interrompo, siamo oltre i sei minuti e dobbiamo concludere, mi perdoni. Ho praticamente concluso, eh, quindi ribadisco la nostra richiesta di un intervento normativo 
per eh, riportare al livello del 5% anche la fornitura del servizio calore, servizio gestione calore. Benissimo. E, e, e servizio energia, dimenticavo. La ringrazio veramente per la comprensione. A questo punto chiedo se ci sono deputati che intendono intervenire. Ok, non ci sono deputati, allora, che intendono intervenire, non che non ci siano i deputati, allora a questo punto io la ringrazio ulteriormente per la disponibilità, la comprensione, la invito ad inviare quindi quel contributo scritto eh, di cui si è parlato e eh, la ringrazio ancora e la saluto. Passiamo Grazie a voi, arrivederci. Audizioni. Presidente, buongiorno, mi sente? Mi sento. Benissimo, adesso la vediamo anche. Buongiorno, le do il bentornato. Passiamo all'audizione dei rappresentanti di Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, Enea. Ringrazio il Presidente Gilberto Dialuce per la sua partecipazione ai lavori della Commissione. Gli cedo immediatamente la parola e le chiedo veramente gentilmente di mantenersi entro i cinque minuti perché abbiamo i tempi un po' strettini. La ringrazio. Eh, D'accordo, allora, ringrazio a voi per darci la possibilità di fare alcuni commenti su questo importante provvedimento che ovviamente ci attendiamo possa avere una grande utilità per andare a quello contenere i costi diciamo, dell'energia elettrica e del gas naturale che ovviamente è un tema di particolare rilevanza critica in questo momento. Uh, quindi dato il breve tempo eh, vi, vi manderemo dei commenti anche scritti ovviamente perché possiate avere una visione un po' più eh, completa. E esaminando un po' quel gruppo di articoli che ci avete comunicato su cui volevate avere una eh, un qualche commento, quindi andando con grande velocità, ovviamente ehm, grande favore, grande apprezzamento per quello che può essere la semplificazione per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili ovviamente, eh, questa è un'esigenza che anche nella mia precedente diciamo, eh, lavoro ovviamente eh, ha avuto una grande importanza, perché ovviamente per conseguire sia gli obiettivi di riduzione del del PNIEC e i traguardi di, di decarbonizzazione ma anche in questo momento in cui ovviamente l'energia diventa un fattore critico anche per la sicurezza degli approvvigionamenti la possibilità di semplificare in modo anche rilevante le procedure autorizzative pur tenendo conto delle specificità del tessuto diciamo, eh, italiano è ampiamente diciamo, eh, da, 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 da apprezzare. Per quello che riguarda il fotovoltaico in era agricola eh, vorrei segnalarvi una potenziale criticità, nel senso che la norma ci sembra trattare diciamo, in modo eh, uniforme fattispecie che sono diverse, tipo appunto il fatto dei pannelli eh, fotovoltaici disposti appunto a copertura del terreno agricolo, quindi hanno un impatto maggiore invece di quelli diciamo, di agrivoltaico in cui hanno posizioni diverse, quindi elevazione o anche inclinazioni diverse, quindi consentono un migliore utilizzo della superficie agricola e quindi per questo sarebbe magari importante avere una differenziazione della norma tra i fatti specie, poi per poter contemperare al meglio quelle che sono le esigenze dell'agricoltura, ma anche con quelle della generazione energia, anche perché l'energia generata sul posto potrebbe essere anche utilizzata per ridurre anche i consumi dello stesso settore agricolo per quello che riguarda i carburanti fossili. È molto favore per quello che è diciamo, l'articolo che semplifica la realizzazione e l'autorizzazione degli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso. Eh, questo ovviamente può dare una... Eh, un ulteriore impulso allo sviluppo della geotermia su piccola scala. Enea, tra l'altro, appunto, anche fa parte di un gruppo di lavoro eh, sulla geotermia coordinata dal Consiglio Nazionale di Geologi, che proprio è stata promotrice di questa eh, semplificazione, che quindi consentirebbe anche qua, diciamo, essendo una risorsa rinnovabile, programmabile, con delle buone potenzialità, anche perché l'Italia, al di là delle delle province toscane, la geotermia ad alta entalpia, ha un forte sviluppo ormai storico, vi sono anche insomma, eh, altre zone che potrebbe essere impiegata eh, per mai produrre diciamo, calore per attività anche agricole o per attività di teleriscaldamento. Eh, rapidamente, eh, andando all'articolo eh, che riguarda le disposizioni di supporto per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili pubblica amministrazione, 
E come sapete Enea e GSE valutano i progetti presentati nell'ambito del PREPAC, cioè il programma di riqualificazione energetica della pubblica amministrazione e quello che viene qui introdotto, ovviamente è molto apprezziamo questo intervento normativo, è l'estensione all'Agenzia del Demanio di poter predisporre anche in forma congiunta proposte di intervento per la riqualificazione energetica e poi appunto anche l'estensione eh, della della possibilità di realizzare questi interventi eh, al fine di promuovere queste forme di razionalizzazione, di coordinamento anche tra più amministrazioni da questo punto di vista e quindi anche di poter eh, consentire di curare anche l'esecuzione di interventi già oggetto di, eh, di, di condizionamento. Eh, sulla rigenerazione urbana, anche qui accogliamo favorevolmente le proposte eh, presentate che ovviamente anche qui si eh, ha attivano anche per la possibilità di ridurre quello che è il fenomeno della povertà energetica che secondo gli ultimi dati che anche Nea Lambra ha colpito circa l'8% delle famiglie nel, nel 2020, quindi insomma circa 2 milioni di nuclei familiari e quindi questo diciamo, potrebbe eh, anche avere un impatto positivo e che può aumentare la performance energetica di queste strutture anche ad esempio quelle degli spazi che sono gestiti dagli enti del terzo settore potrebbe anche avere un importante risparmio di costo che potrebbe anche consentire di, eh, di ampliare i servizi che vengono offerti e, e ne ha naturalmente anche disporre di strumenti informatici che potranno essere integrati in questa azione del, del Parlamento Credo di aver esaurito i 5 minuti a disposizione e eh, quindi vi manderemo articolo per articolo diciamo, una, eh, una definizione più chiara di quelle che sono possono essere le possibili diciamo, osservazioni tecniche dal punto di vista di Enea. Presidente, la ringrazio per la sua ineccepibile gestione dei tempi. A questo punto io eh, cedo la parola all'onorevole Benamanti che desidera intervenire. Prego. Sì, grazie Presidente. Mm. È stato, il Presidente di Aluce è stato estremamente, estremamente chiaro, però io chiederei, visto che ci sarà un addendum a questa, in, a questa audizione con risposte scritte, eh, di approfondire un tema eh, perché giustamente è stato fatto il, il rapporto fra l'agrivoltaico e il fotovoltaico classico, eccetera. Noi abbiamo già discusso con, con Ispra, sappiamo che c'è un tavolo anche in funzione. Ecco, il vostro parere sull'importanza però che anche per l'agrivoltaico si raggiunga presto un sistema, io lo definisco linee guida per essere generico, per non andare troppo nel dettaglio, in modo che anche le commissioni, la commissione via PNEC, PNRR che stanno operando, abbiano una, una, diciamo così, un framework all'interno di cui muoversi. Se poi questo concetto, visto che è stato espresso e condiviso anche dall'ISPRA, anche l'EDEA potesse darci un'opinione. Poi naturalmente chiedo, ma per, per forma, insomma, visto che l'articolo 40 è un articolo che fa modifiche di aggiornamento sulla, uh, sulla sorveglianza radiometrica, che in questi momenti dà anche un po' di, di come dire, suscita anche qualche interesse, Credo che anche l'Enea per le parti di sua competenza non possa che essere d'accordo, ma voglio dire un parere nella, visto quelle competenze che ha sul, su alcuni settori. Eh, diciamo che un parere ci farebbe comunque comodo. Grazie. Ringrazio onorevole Benamati, chiedo se eh, ci sono altri deputati che intendono intervenire. Altrimenti eh, abbiamo circa 3-4 minuti per il Presidente, se desidera intervenire abbiamo recuperato un po' nei tempi, siamo in anticipo, quindi prego. Eh, sì, allora in risposta a Lorenzo Benamati, eh, sì, certamente l'Ene è disponibile a lavorare anche appunto su queste linee guida. Eh, alla... L'osservazione che facevo è che effettivamente, tecnicamente, eh, nella scrittura del, dell'articolo eh, non è ben chiaro no? cosa si intende, ad esempio, no? come superficie agricola occupata dall'impianto, no? che mentre è evidente per un pannello fotovoltaico diciamo, posato sul terreno è molto più difficile da determinare, quindi auspicheremmo diciamo, che in sede parlamentare diciamo, questo venga chiarito. Ci chiediamo anche appunto se... Diciamo, eh, 
inserire un limite del 10% di occupazione no, delle superfici agricole per tutti questi diversi tipi di impianti non sia un modo di trattare diciamo, diverse fattispecie, no? perché appunto se eh, ragioniamo appunto sul eh, fotovoltaico orizzontale è evidente diciamo, no? la norma dell'impatto che questo può avere sull'agricoltura e quindi questo immaginiamo che sia un livello di contemperare le due esigenze diverse di utilizzo del terreno. Ovviamente se si va con eh, pannelli che sono eh, collocati eh, in, in elevazione no? con altre modalità, evidentemente no? questi che consentono quindi in, in parte l'utilizzo del terreno agricolo probabilmente occorrerebbe stabilire o percentuali diverse o modi diversi di calcolare la, la superficie eh, occupata. Eh, sulla parte radiomedia non ho parlato perché diciamo eh, non era nell'elenco degli, degli articoli su cui la Commissione aveva chiesto un pari, ma ben volentieri integreremo anche che sul suolo della eh, sorveglianza radiomedica, certamente è un tema molto importante ovviamente in questo periodo in cui ovviamente tutti ci preoccupiamo di quello che potrebbe succedere insomma ovviamente eh, sull'esposizione anche del, della popolazione non soltanto dei, dei lavoratori ovviamente come in questo caso ovviamente che riguarda ovviamente le, le sorgenti che derivano dalla sulle operazioni di fusione di rottami a più in generale certamente possiamo dare anche un quadro su questo punto di vista se, se la commissione lo ritiene per volentieri Benissimo, Presidente, la ringraziamo e le porgiamo i nostri migliori saluti e a questo punto io eh, sospendo fino alle eh, audizioni delle 14.50 del pomeriggio. Un saluto a tutti i colleghi e arrivederci.
presidente Adinolfi, ci sente? Sì, vi sento, voi mi sentite bene? Benissimo, la ringrazio. Allora io eh, inizio. Eh, vabbè, è inutile dire che siamo presenti sulla web tv della Camera dei Deputati perché non eh, ci sono state obiezioni. Riprendo quindi la seduta che semplicemente era sospesa e continuiamo con l'audizione dei rappresentanti di Ansaldo Nucleare. Ringrazio il Presidente Roberto Adinolfi per la sua partecipazione ai lavori alla Commissione e gli cedo la parola. Ovviamente le chiedo la gentilezza di mantenersi entro i cinque minuti di tempo. La ringrazio. Grazie a voi e grazie dell'invito. Uh, starò rapido, come richiesto. Uh, Ansaldo Nucleare è società del gruppo Ansaldo Energia e oggi un'azienda attiva in Italia, Regno Unito e Francia nella progettazione e realizzazione di nuovi impianti e componenti sia per centrali nucleari sia per il loro smantellamento in sicurezza e per il condizionamento dei rifiuti. L'azienda conta su uno staff di 380 dipendenti, altamente qualificato e negli ultimi anni largamente ringiovanito. Il nostro impegno sulle nuove tecnologie nucleari è partito già da fine anni Ottanta, a valle della chiusura delle centrali italiane. Siamo fra i primi a essere partiti su questi sviluppi. Abbiamo partecipato alla progettazione, al licensing e poi alla realizzazione nei primi anni 2000 di reattori di terza generazione avanzata. Da 20 anni siamo impegnati nello sviluppo di reattori di quarta generazione nell'ambito dei programmi di ricerca europea in cui abbiamo assunto un ruolo di leadership per la tecnologia dei reattori avanzati raffreddati a piombo grazie anche alla proficua collaborazione scientifica con Enea. Siamo anche fortemente impegnati sulla fusione, in particolare sul progetto ITER per il quale abbiamo acquisito contratti in partnership con altri fornitori italiani ed esteri per circa 600 milioni di euro. Oggi seguiamo attivamente l'evoluzione delle iniziative sia su reattori di piccola taglia, gli SMR, che su nuove macchine per la fusione, iniziative che stanno prendendo slancio in vari paesi europei dopo che già da qualche anno si erano manifestate nel mercato nordamericano. La nostra strategia è mirata a tre obiettivi. Inserirci in programmi di sviluppo e realizzazione di SMR in Europa per una commercializzazione già ad inizio anni 30. Al riguardo siamo coinvolti nell'iniziativa promossa dalla Commissione europea per la realizzazione di partnership industriali europee. Secondo accelerare il completamento del programma di sviluppo del reattore di quarta generazione a piombo liquido tramite la realizzazione di un dimostratore, Alfred, che promuoviamo in Romania, paese da cui vi sto parlando in questo momento. Consolidare la nostra presenza nel campo della fusione sviluppando oltre alle competenze nella costruzione di componenti critici anche capacità di ingegneria di processo e di sistema nell'ottica di proporci come fornitori dei futuri impianti. Abbiamo recentemente sottoscritto un contratto quadro per l'ingegneria della macchina di TT in Italia e stiamo, siamo presenti nei teams europei che hanno come soggetto demo l'impianto destinato a produrre energia elettrica da fusione. Il contributo che possiamo e vogliamo offrire alla vostra indagine è legato proprio a questa nostra esperienza. Le iniziative che vediamo fiorire in tanti paesi europei, nel Regno Unito o in Nord America, su nuovi impianti a fissione o a fusione, molte delle quali vedono coinvolti imprenditori privati e non solo organizzazioni pubbliche, sono per noi significative del ruolo che il nucleare può svolgere nella transizione verso una sostenibilità energetica che tenga in debito conto sia le dimensioni dell'impatto ambientale, sia quella dell'affidabilità delle fonti. I tempi dello sviluppo tecnologico in campo energetico e ancor più in campo nucleare richiedono visione a lungo termine. Un'attiva partecipazione del nostro Paese ai più promettenti programmi di sviluppo anche in campo nucleare sarebbe una scelta ragionevole e prudente, e peraltro non rimandabile, viste le dinamiche che vi abbiamo descritto, ovvero l'accelerazione che registriamo nei mercati. Principalmente ci preme in questa sede sottolineare che una scelta in questo senso avrebbe il conforto di un comparto dell'industria nazionale, Ansaldo Nucleare in primis, ma non solo, che ha saputo mantenere competenze e competitività in campo nucleare nonostante la scomparsa da ormai 35 anni di un mercato domestico. A supporto di questa nostra affermazione ci sono le 100 industrie italiane che hanno saputo guadagnare contratti per il progetto ITER per oltre 1 miliardo e 700, mili milioni, di, 700, mila euro, 700 milioni di euro, gareggiando contro le migliori industrie europee e consolidando l'Italia come secondo fornitore europeo 
alle spalle della Francia, paese ospitante. Resto a vostra disposizione per qualsiasi domanda o chiarimento. Grazie. La ringrazio, chiedo se ci sono deputati che intendono intervenire. Eh, onorevole Benamati, prego. Sì, grazie. Buongiorno, ingegnere. Allora, io le faccio una domanda poi molto semplice. Eh, lei sa che il nostro sistema energetico, la strategia del nostro sistema energetico verso l'obiettivo della decarbonizzazione attorno, totale attorno al 2050, quindi eh, è diviso in due fasi, una prima fase che arriva all'inizio degli anni 30 e poi una successiva agli anni 40, anni 50, che si caratterizzano sul fatto che nella prima avremo una penetrazione delle rinnovabili e il gas come elemento di transizione, è tutto evidente, stiamo lavorando proprio in questo periodo anche per eh, massimizzare la penetrazione rinnovabile e per eh, aumentare la sicurezza nell'ambito del gas, ma che ovviamente questo sistema per l'ultimo tratto, l'ultimo miglio, quello dovremmo arrivare a emissioni sostanzialmente a un netto di emissioni zero, emissioni nette zero e sistemi molto decarbonizzati richiederanno anche il concorso di altre fonti. Allora la mia domanda poi è molto semplice, lei lo ha già detto, eccetera. Considerando che dagli anni 40 questo sarà il tema eh, dominante, quali sono le fonti dopo la transizione per l'ultimo scorcio, lei ritiene che mh, il nucleare eh, sia soprattutto quello di nuova generazione, a quarta generazione e la fusione, che sono tecnologie oggi in grande, in grande sviluppo come ricerca, possano essere una risposta energetica a livello mondiale e continentale e in questo caso, visto che lei ha indicato la forte presenza italiana come capacità tecnologiche, poi siccome queste, queste tecnologie si dividono fra chi riesce a farle con soluzioni tecnologiche idonee e chi invece diciamo, non riesce a sviluppare soluzioni tecnologiche, se l'Italia, indipendentemente dal, dalle sue scelte, potrà essere un attore fondamentale in quella che sarà comunque un'industria mondiale, proprio per il passo deciso che dovremmo fare verso la decarbonizzazione, eh, un'industria mondiale molto importante, quella dell'energia dell nucleare da fusione e da fissione, soprattutto con i reattori avanzati. E se, in ultimo, sarebbe importante comunque che si riattivassero anche programmi nazionali di sostegno alla ricerca e sviluppo, ancora presenti per la fusione, ma eh, tagliati e e abbandonati come finanziamenti pubblici per la quarta generazione. Grazie. La ringrazio, eh, onorevole, eh, non so se forse c'è l'onorevole Patassini che desidera intervenire. Prego. Grazie Presidente, un attimo che attivo, attivo la telecamera perché... Eh, ecco, perfetto. Grazie, grazie per l'intervento. Eh no, onorevole Patassini, eh, noi, sintesi, noi siamo eh, facendo... entusiasti nel vederla, però preferiamo anche, se lei può un attimo staccare la telecamera, così Mi la sente? No, deve, ecco, deve, deve interrompere il video e può continuare. Ci siamo, la... ci siamo, mi sente? Sì, Interrotto. Prego. Grazie, grazie Presidente. Eh, proseguendo anche l'intervento dell'onorevole Beniamati, eh, velocemente per dire quali potrebbero essere, secondo voi, i risparmi economici per il nostro Paese nell'avvio di un'attività anche in prospettiva eh, di questa forma, questa forma di energia di cui stiamo dibattendo, che è l'energia nucleare, quindi quale potrebbe essere l'impatto positivo economico sia sulle imprese che sulle famiglie e se il perdere anche questa occasione in termini di ricerca e sviluppo comporti ancora più in là nel tempo l'individuazione di, di sviluppi concreti di questa tecnologia. Benissimo, la ringrazio. Onorevole De Toma, prego. Grazie Presidente. La mia domanda è molto semplice, nel senso che vorrei capire se eventualmente, qualora fosse possibile riprendere il discorso del nucleare in Italia, quali sarebbero i tempi, ovviamente per quanto concerne le tempistiche, quindi partendo da domani mattina, e poi soprattutto se c'è un piano logistico ovviamente di, di infrastrutture dedicate al tema del nucleare. Grazie.
La ringrazio. Allora, io invito il nostro ospite eh, a rispondere tramite contributo scritto, siamo un po' stretti coi tempi, quindi eh, lo ringrazio ulteriormente e gli mando un caloroso saluto. Grazie, saluti a tutti. Noi sospendiamo per qualche secondo il tempo che entrano gli altri ospiti, così possiamo continuare con le audizioni. Ospite dottor Minopoli, presidente Umberto Minopoli. Eh, se ci sente io proseguo. Dottor Minopoli, mi sente? È pronto? Sì, la sentiamo pronto? e quindi io proseguo. Va bene. Va bene. Passiamo all'audizione quindi dei rappresentanti di Associazione Italiana Nucleare. Ringrazio quindi il Presidente Umberto Minopoli eh, per la sua partecipazione ai lavori della Commissione e gli cedo la parola eh, chiedendogli gentilmente di mantenersi entro i cinque minuti di tempo. Grazie. Pronto, mi sentite? Sì, sì, prego, può continuare. Mi sentite? Sì, dottor Minopoli, la sentiamo. Può, può continuare tranquillamente. Il problema Pronto? è che è lui che non ci sente. Dottor Minopoli, mi sente? Ci sente? Pronto? Mi sentite? Sì. Lei ci sente? No. Va bene. E allora sospendo per qualche secondo Pronto? così rintracciamo per vie brevi ma sempre tecnologiche il nostro ospite. occupa dell'emergenza, ma intende anche porre le premesse per diversificare efficacemente il nostro sistema energetico, dopo la crisi dei prezzi, quella ucraina e nella prospettiva della transizione energetica. Noi suggeriamo anche la richiesta italiana di un recovery plan europeo specifico per l'elettricità. Fa benissimo l'ipotesi di sganciare i prezzi dell'elettricità da quelli del gas di importazione, ma deve valere anche per il futuro e proponiamo anche per l'energia elettrica europea prodotta da, da fonte nucleare questa misura. 
dal nucleare esistente e da quello in costruzione. Non basta solo diversificare le aree da cui importiamo beni energetici, occorre anche diversificare le fonti con cui produciamo energia elettrica e privilegiare le fonti interne. Serve un piano europeo per l'elettricità. Nucleare e rinnovabili rappresentano le fonti che nel futuro meglio potranno integrarsi per assicurare un sistema europeo sostenibile, resiliente e che garantisca approvvigionamenti sicuri, indipendenza e ottimizzazione della rete. Il nucleare è già oggi in Europa la prima fonte non carbonica nel mix elettrico dell'Unione. Gli, gli investimenti nelle fonti nucleari vanno considerati eh, una, risorsa, una risorsa europea, un'opportunità per tutto il continente. L'Italia che importa energia nucleare per il 14% del suo fabbisogno deve sostenere la decisione europea di ammettere il gas e il nucleare nella tassonomia delle fonti sostenibili. Le importazioni di energia elettrica dall'Europa molto probabilmente dovranno aumentare. Noi proponiamo che questo avvenga in nuove modalità che stabilizzino il prezzo dell'elettricità per famiglie ed imprese. La nostra proposta è partecipare direttamente agli investimenti europei in nuove centrali nucleari. La tassonomia in questo aiuterebbe. Pensiamo a consorsi di utilizzatori o a iniziative di utilities italiane e di filiere industriali nazionali che partecipino alla costruzione delle future centrali europee. Il modello è l'accordo Enel EDF, abortito dopo il referendum del 2011 sulla costruzione della centrale di Flamanville in Francia. In cambio della partecipazione alla nuova centrale, l'Enel poteva da subito ritirare energia a prezzo di produzione da altre centrali operative dell'EDF. Il beneficio sarebbe stato immediato. Come associazione tecnico-scientifica non suggeriamo, come fu purtroppo con l'abbandono del nucleare, scelte emotive di nuove costruzioni nucleari oggi, ma in una visione strategica di cambio del nostro mix energetico, il problema si pone e le promesse vanno messe oggi. L'Associazione Italiana Nucleare, in conclusione, propone alcune misure. Un accordo europeo sull'import elettrico. La partecipazione, come ho detto, alle nuove costruzioni centrali di, nucleari, di centrali nucleari europee, a cominciare dalle centrali previste ai nostri confini. La partecipazione alle iniziative nucleari europee, non solo ITER o la fusione nucleare, dove pure disponiamo di una filiera industriale e di ricerca di valore internazionale ma anche nel sicuro e nuovo nucleare da fissione, la terza generazione avanzata, i piccoli reattori, la quarta generazione. In terzo luogo, il recupero del mancato inserimento del nucleare nel piano nazionale di ripresa e resilienza, inserendo la ricerca nucleare nel sistema ordinario della ricerca e delle leggi di innovazioni italiane, al pari della scelta che il decreto energia indica per esempio per l'automotive. In quarto luogo il sostegno, l'esempio potrebbe essere la legge che consentì all'Italia di costruire negli anni 70 e 80 la terza industria aerospaziale europea. Presidente, con il sostegno alle imprese italiane non mi che male. scelgano di partecipare allora alle iniziative internazionali diciamo nelle nuove tecnologie nucleari e in tutte quelle della transizione energetica.
attraverso la ricerca, la manifattura e l'ingegneria. Infine, la realizzazione finalmente in Italia del Deposito Nazionale dei Rifiuti Nucleari. Io vi ringrazio per l'opportunità che è stata data oggi ad una comunità, quella nucleare italiana, che è fatta di tecnici, accademici, scienziati, imprese, ricercatori, che rappresentano un punto di forza e di prestigio della ricerca del nostro paese e del nostro paese in Europa e nel mondo. Grazie. La ringrazio. Vediamo se ci sono deputati che intendono intervenire. Sì, l'onorevole Benamati. Eh, onorevole, io prima di darle la parola Giacomo, le dico esatto. che si è già accorto che non abbiamo questo canale diretto con il nostro ospite no, che non ci sente. Se non lo Presidente, sospendiamo, non la facciamo la domanda. Non... Eh, cioè, ci sono dei no, problemi. Se, lei, se lei preferisce la domanda la può comunque fare perché comunque la, dato che l'ospite ci risponderà tramite contributo scritto come tutti gli altri avuti in audizione fino ad oggi lui vedrà la registrazione Pronto? e potrà sicuramente rispondere quindi eh, può proseguire se lei, se lei preferisce farlo io sento voi ma dal, dalla tavola l'unica cosa è che abbiamo il nostro ospite sento. se possiamo staccare il microfono dell'ospite facciamo sì. parlare il commissario sento un po' di rumori, sì, delle voci le sento però domande dirette a me no? vabbè ma... no, deve staccare allora. non se... mm, onorevole Benamati abbia pazienza un attimo Benissimo, onorevole Benamati, può continuare, prego. Allora, nel ringraziare il Presidente Minopoli per, le sue, per la sua relazione, Presidente, rivolgo anche al, pre, al Presidente Minopoli le in, eh, questioni un po' che avevo rivolto eh, al, al, nell'audizione precedente. Eh, diciamo così, eh, l'Italia ha questo sistema energetico del transitorio basato su rinnovabili e gas dalla metà degli anni 30 ovviamente dovremo puntare su una decisa decarbonizzazione che ci porterà a un bilancio netto delle emissioni attorno al 2050 quindi i combustibili fossili anche i migliori come il gas dovranno uscire dal, dal portafoglio energetico se vogliamo rispettare questo eh, transitorio energetico che ci siamo noi stessi dati allora chiedo al, al eh, presidente Minopoli, al dottor Minopoli, se eh, nella parte dagli anni 40 agli anni 50 di questo secolo alcune tecnologie come la quarta generazione e la fusione naturalmente, mh, che ritengo saranno eh, a livello mondiale assai diffuse, potranno essere elementi, come anche riconosciuto il presidente Draghi, elementi importanti della realtà energetica eh, europea e in questo senso chiedo anche al presidente Minopoli se eh, di confermare o meno se l'Italia abbia posizioni di sviluppo tecnologico di, tutta, di tutto rilievo verso queste tecnologie e se eh, dal punto di vista di sostegno a una importante filiera industriale eh, mondiale, eh, mondiale noi dovremmo anche rivedere un uh, sistema di sostegno pubblico alla ricerca tecnologica nel settore del nucleare avanzato. Ecco, questo per dire che la ricerca e sviluppo di oggi potrebbero essere eh, il lavoro dell'industria italiana di domani, che peraltro ha eccellenze come stiamo vedendo proprio in questo settore. Mi fermo Presidente. La ringrazio onorevole Benamati, onorevole Patassini, prego. Grazie Presidente, ringrazio per l'intervento, anch'io rifaccio, rivolgo la stessa domanda per cui sarò oggetto, credo, probabilmente un contenuto scritto. Quanto è importante in un'ottica di energy mix e di risparmio energetico per famiglie e imprese iniziare seriamente a lavorare su questa tecnologia e che contestualmente a, questo, a questa tecnologia nucleare che è in via di realizzazione, come, sta, come ha detto prima il Presidente, quali possono essere concretamente i rischi eh, anche a livello di sicurezza energetica nazionale se noi comunque decidiamo di non avviare neanche un'analisi tecnologica 
del, del nucleare in Italia e nella sua applicabilità concreta. Grazie. Ringrazio onorevole Patassini. Uh, se non ci sono altri deputati che intendono intervenire, io saluto il nostro ospite e mh, prometto a tutti i commissari che ovviamente, anzi no, più che promettere abbiamo già fatto, abbiamo contattato il nostro ospite per dirgli che c'è stato, stato questo piccolo inconveniente tecnico e potrà seguire voi nella registrazione e quindi integrare la propria memoria scritta con... Uh, con le risposte a quello che voi avete chiesto, mh, pare addirittura abbia sentito un po' dei vostri interventi, quindi facendo un mix riuscirà sicuramente a soddisfare tutte eh, le vostre esigenze. Vi ringrazio colleghi e ringrazio il nostro ospite, lo salutiamo e ci spostiamo alla prossima audizione. Eris, mi sente? Sì, la sento, salve, buongiorno. Benissimo, la ringrazio. Voi mi sentite? La sentiamo benissimo e siamo felici che in questo momento la tecnologia ci stia assistendo perché non è purtroppo sempre così. Però andiamo avanti, passiamo all'audizione dei rappresentanti di Transport, Transport and Environment, TNE e TNI. Ringrazio la direttrice di TNI Italia, Veronica Aneris. E per la partecipazione le cedo la parola e le chiedo gentilmente di mantenersi entro 5 minuti in maniera tale che così eh, per l'economia dei lavori ci possiamo portare avanti grazie grazie, buongiorno sono io che ringrazio voi per la possibilità di ascolto cercherò di stare nei 5 minuti e poi di inviare una memoria di rimandare la memoria scritta per maggiori dettagli dunque Uh, in primo luogo, uh, Transport and Environment, uh, uh, diciamo, il decreto è enorme in merito al discorso su uh, gas naturale e energia elettrica. Transport and Environment supporta quanto già sostenuto le posizioni dei nostri colleghi delle associazioni WWF, Greenpeace, Lega Ambiente e del Think Tank Eco. Ora, eh, diciamo, il, lo shock energetico che, che stiamo vivendo mh, ci dice chiaramente che non c'è più scelta, è ora di fare eh, la risposta, arriva da un lato dall'efficienza energetica e dall'altra da un massiccio, veloce, deciso sviluppo delle energie rinnovabili a livello nazionale. Lo stesso discorso si applica anche al sistema del, del settore trasporti. Eh, il settore trasporti italiano ed europeo è ancora dipendente dai combustibili fossili per circa l'80%, Stiamo vedendo anche l'aumento dei prezzi in questo settore che va a scapito di famiglie e imprese e eh, il, la crisi attuale ci fa vedere la, la nostra fragilità. Quindi mh, analogamente al discorso sulla rete va portato avanti il discorso sul sistema dei trasporti per affrancare questa dipendenza. Le misure sono sempre le stesse, da un lato l'efficienza energetica, dall'altra l'affrancamento di questa dipendenza dai combustibili fossili. Quindi in, in primo luogo, eh, in merito soprattutto eh, diciamo all'efficienza energetica, alle misure di, di breve termine che possono essere portate avanti per ridurre la nostra dipendenza dal petrolio, anche in risposta a quella che sta succedendo, noi importiamo eh, diciamo, di quell'80% di dipendenza dai combustibili fossili, noi ogni anno il 12,5% delle, eh, de, delle nostre auto, de, dell auto, della benzina e del diesel che usiamo le nostre auto viene comprato dalla Russia a cui corrispondiamo 4,2 miliardi di, di dollari anno. E, ehm, no, nel decreto, eh, diciamo, se eh, nel sistema energetico si parla di abbassare la temperatura di un grado, di Uh, diciamo diminuire sul breve termine questa dipendenza lo stesso discorso va applicato anche al sistema dei trasporti ma nel decreto non vediamo nessuna uh, misura atta a ridurre l'uso dell'auto privata nel breve termine e questa è una, una prima osservazione 
La seconda osservazione è che eh, l'unico modo per affrancarci poi nel, 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 nel breve, medio e lungo termine da questa dipendenza è accelerare lo shift verso la mobilità elettrica che aiuta l'efficienza energetica perché se anche fosse se anche avessimo un mix 100% gas quando poi lo trasformiamo in energia elettrica e lo usiamo in un motore elettrico che è tre volte più efficiente di un motore endotermico facciamo efficienza energetica e poi perché questa energia la possiamo fare con le rinnovabili quindi ora eh, accelerare la mobilità elettrica è quanto mai è tanto mai urgente quanto anche un, un imperativo morale e che va eh, diciamo a favore della sicurezza e dell'indipendenza L'articolo 22, che vede stanziati quasi 8 miliardi, eh, di cui una parte a sostegno della domanda, eh, eh, questa osservazione diciamo, è stata già sollevata, lascia aperto come poi verranno spesi questi, questi, questi soldi. Noi esortiamo il, il Parlamento a eh, dire chiaramente come non possono essere spesi questi soldi, perché incentivare, eh, come si legge sui giornali, sulle, dalle quanto diciamo, dichiarato dal, da, dal Ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti sull'incentivazione fino ai 135 grammi al chilometro, è come dire ai cittadini, è come esporre i cittadini alla volatilità dei prezzi dei combustibili fossili, o, oltre a spingersi verso una tecnologia che ormai è obsoleta, che nel, nei prossimi anni avrà un valore residuo sempre minore e che sappiamo non giova alla competitività dell'industria europea in questa grande rivoluzione che sta investendo il sistema, il settore automotive a livello globale ed europeo. Quindi la prima raccomandazione eh, è di, eh, per, per il Parlamento da parte nostra è di mettere delle barriere, di non andare questi, questi soldi, de, questi, le, la, la, ok il supporto alla domanda, ma il supporto solo alla domanda, quella, quella giusta, quella che favorisce il clima, l'ambiente, i cittadini, l'indipendenza energetica del nostro paese e che non finanzia la guerra. Quindi no a supporto alle auto endotermiche, ovviamente, no a supporto alle auto ibride, per, per, non solo per i noti problemi che conosciamo, in cui le emissioni reali sono di gran lunga maggiore delle, delle emissioni dichiarate, ma anche perché quando viaggiano in modalità endotermica utilizzano combustibili fossili e quindi aumentano la nostra dipendenza energetica. Inoltre sarebbe, eh, opportuno, eh, sarebbe stato opportuno aver avuto delle, delle valutazioni di impatto, dell'efficacia di queste misure. Eh, come associazione ambientalista che si occupa di politiche dei trasporti da 30 anni, eh, non siamo in generale eh, favorevoli all'incentivazione dell'auto delle, dell privata eh, to poor, ma eh, se vogliamo veramente sostenere una tecnologia in, in crescita sarebbe meglio questi... La, a supportare eh, la domanda relativa alle flotte perché le flotte hanno un importantissimo eh, ruolo come principale volano per la mobilità elettrica Dottore, per tre motivi io, mi perdoni se, se la interrompo siamo oltre i sei minuti quasi a sette minuti la devo invitare a concludere allora, praticamente adesso allora e dunque ho finito. Uh, no incentivi alle auto endotermiche, incentiviamo la, la, la riduzione dell'auto privata tramite emissioni di mobilità sostenibile e un supporto alle aziende di TPL e eh, volevo poi dire che i biocarburanti non sono la risposta per l'aumento del prezzo del cibo che Benissimo. crea competizione. La ringrazio gentilissima soprattutto per la comprensione. Onorevole Zolezzi vuole intervenire, prego. Sì, grazie. E io le faccio una domanda a merito al retrofit. Buongiorno. E nel senso, cosa ne pensate? Noi abbiamo una normativa che ancora blocca il retrofit dei motoveicoli e blocca, perché è solo fino a fine 2022, la, la possibilità di fare retrofit dei mezzi pesanti N2, N3. È vero che poi ci sono dei cicli vita da studiare, però eh, addirittura abbiamo, eh, la, la, praticamente è impedito lo sviluppo industriale del retrofit che con quello che costa adesso costruire un, man, un bus o un veicolo pesante nuovo credo che sia opinabile, prima cosa. Seconda cosa, eh, abbiamo ancora fondi per costruire nuove autostrade in Italia, grandi, questo grande sistema autostradale, Cispadana, Fibre autostradale, Mantova Cremona autostradale, Pedemontana autostrada, io credo che a questo punto, visto che non è che il prezzo dei, dei carburanti diminuirà in maniera così, non, non tornerà comunque ai prezzi precedenti e l'inquinamento quello aumenta, forse tirare via tutto il finanziamento di Stato a queste opere sarebbe il caso e, e l'ultimo punto, ma, però l'ha detto lei alla fine, 
cosa ne pensa dei biocarburanti, in particolare quando si usa sorgo, altri cereali come eni, mi risulta voglia fare, cosa ne pensa, e però credo che abbia un pochino già risposto. Grazie. La ringrazio, onorevole Zolezzi, ben amati, onorevole ben amati, prego. Sì, grazie Presidente. Io approfittando della indubbia competenza nel settore della dottoressa farei una domanda anche di più ampio respiro perché ci serve per le osservazioni che stava facendo. La dottoressa sa meglio di me che l'Italia è uno dei paesi con una mobilità privata più elevata d'Europa, forse il più elevato, più di 600, 660 auto per mille abitanti, che è un'indicazione naturalmente del fatto che non solo problema dei trasporti pubblici, ma l'orografia stessa, la distribuzione demografica e eh, abitativa dei cittadini all'interno del nostro paese eh, richiede molto spesso una mobilità privata di supporto a quella pubblica estremamente diffusa. È una mobilità anche povera perché le auto italiane sono fra le più vecchie d'Europa, un quarto è al di sotto degli Euro 3 addirittura. Ora io chiedo alla dottoressa su cui il punto effettivamente sono molto interessato alla sua opinione il, che ha espresso con chiarezza su alcune tecnologie. Lei come vede la fase transitoria di sviluppo allora appunto di una motorizzazione che però coniugge coniughi i costi, coniughi l'impatto sociale e coniughi naturalmente la sicurezza del sistema perché benissimo questo tema del, del, dell'elettrico sapete io sono anche io molto convinto che questo sia la tendenza del, del, dello sviluppo tecnologico e del mercato è ovvio che dobbiamo affrontare anche fasi transitorie come eh, quale sarebbe appunto eh, il modo di affrontare correttamente per questo è, tanti cittadini che eh, vivono questa realtà e che ancora nel transitorio si dovranno affidare un po' alla mobilità privata per gestire le loro vite. La ringrazio. La ringrazio onorevole Benamati. Allora a questo punto eh, noi chiediamo alla nostra ospite di eh, inserire le risposte all'interno del contributo scritto che invierà alle segreterie delle, eh, di entrambe le commissioni. Eh, di entrambe le commissioni. Io la ringrazio e la saluto e passiamo alla prossima ehm... Audizione. Colleghi, grazie, buon lavoro. Grazie. Colleghi, ne approfitto per dirvi che uh, stiamo... Eh, scusate colleghi, c'è un piccolo problema tecnico. Allora, stavo dicendo, ne approfitto per dirvi che eh, chi arrivava adesso, cioè Estra, non ci sarà per uh, dei problemi, insomma, improrogabili eh, e quindi... Siamo eh, subito alla successiva, abbiamo, ho fatto recuperare un po' di tempo nelle varie audizioni che abbiamo fatto fino ad ora, ho, fatto, ho dato un po' più tempo agli ospiti e anche ai deputati, quindi abbiamo recuperato il buco che si era creato e siamo già, vi dico subito dove, da eh, Federlegno a Redo, quindi non appena, entrano i nostri, il, non appena entra il nostro ospite possiamo procedere. Ok, lo abbiamo qui, il dottor Fantoni, mi sente? Sì, grazie, Benissimo. grazie della vostra attenzione. Benvenuto, bentornato. Eh, io eh, continuo quindi con l'audizione dei rappresentanti di Federlegno Arredo. Ringrazio il vicepresidente Paolo Fantoni per la sua partecipazione ai lavori della Commissione. Gli cedo la parola volentieri, eh, chiedendogli gentilmente di mantenersi entro una tempistica di 5 minuti. Prego. Ce la faremo senz'altro. Federlegno è un sistema di rappresentanza di un settore industriale estremamente eterogeneo che in questo momento è estremamente preoccupato della potenziale perdita di competitività della propria filiera in quanto le materie prime, soprattutto quelle prodotte al proprio interno dalle aziende energivore, hanno già conosciuto un aumento dei prezzi di vendita dei pannelli attorno al 100-110% e chiaramente questa eh, lievitazione ci eh, preoccupa soprattutto se riferite con, eh, ai sistemi produttivi nordamericano e cime, cinese nel momento in cui andremo a esportare nel Nord America ci troveremo un sistema che non ha vissuto questi aumenti di costo e parimenti la preoccupazione è nei confronti dei produttori cinesi che un po' alla volta guadagneranno sempre più terreno in Europa. 
relativamente all'impalcato del decreto legge siamo sostanzialmente in linea con eh, l'approccio ma eh, so siamo eh, evidentemente sconcertati da una situazione così fluttuante che vede perdere di consistenza e di coerenza eh, quanto è programmato e previsto nel decreto legge perché i, i, i fatti che giornalmente si susseguono ci mostrano una crescita, una lievitazione dei corsi tale per cui i pur apprezzati provvedimenti relativi al eh, diciamo esonero degli oneri di sistema eh, ai livelli attuali dei costi dell'energia perdono evidentemente di, di consistenza e di efficacia. Più ancora se questi sono riferiti allo sgravio sugli oneri del gas dove eh, l'incidenza di, eh, eh, di queste riduzioni, di questi sgravi eh, rappresenta solamente il 2 o il 3% del costo attuale del gas. Siamo assolutamente in linea con la richiesta e l'applicato de dell'articolo 4 sull'energia autoprodotta che vedeva nella nostra filiera sostanzialmente vedere perdere di efficacia gli impianti di cogenerazione a gas essendo il nostro, la nostra filiera energivora eh, dipendente in questi impianti anche dall'utilizzo dell'energia termica per cui se eravamo e siamo di fronte all'eccellenza ingegneristica e all'eccellenza dell'efficienza di questi impianti che però perdono di efficacia rispetto ai valori eh, correnti eh, dei, 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 dei prezzi del gas e dell'energia elettrica. Siamo anche noi eh, evidentemente più che favorevoli a quanto previsto nell'articolo 16 per la maggiore estrazione di gas da, dai pozzi naturali e siamo anche noi a segnalare una scarsa rappresentatività della semplificazione per le installazioni di impianti di energia fotovoltaica così come previsti all'articolo 10 in un range tra 50 e 200 kW riteniamo che questa debba essere sostanzialmente rivista. In ultima analisi desidero anche ricordare che il nostro settore vede il gas non soltanto come un'energia termica ma anche come una materia prima. Eh, il gas è la materia prima dal quale si deriva l'urea attraverso un processo di condensazione e eh, unita all'accelerazione dei costi eh, dell'energia, l'accelerazione dei costi del gas ci porta a considerare come i pannelli truciolari o MDF ormai eh, abbiano a registrare come eh, queste fonti energivore rappresentino più del 50% dei costi dei nostri prodotti. Per cui eh, ricordiamoci che il gas non è soltanto importante come fonte termica ma anche come fonte di materia prima. Io avrei con questo finito e vi ringrazio di questa attenzione rivoltaci. Benissimo, la ringrazio. Uh, ci sono deputati che desiderano intervenire? No? Benissimo. Allora io ringrazio il nostro ospite e lo saluto. Grazie a lei. Buonasera, se mi sentite io proseguo. Buonasera. Benissimo, allora 
Do il benvenuto ai nostri ospiti, passo quindi all'audizione dei rappresentanti di Confini Industria, ringrazio il consigliere Angelo Artale e il membro della Commissione Ambiente Federico Marangoni per la loro partecipazione ai lavori della Commissione, cedo quindi la parola loro eh, chiedendogli, chiedendogli di eh, gentilmente mantenersi entro i 5 minuti di tempo totale. Grazie. Eh, buongiorno. Eh... E grazie per questa opportunità. Sono Angelo Artale, direttore generale di Finco, ma oggi sono in veste di consigliere di Confimi, essendo il presidente Paolo Agnelli, di cui porto i saluti, impossibilitato a intervenire. E per andare subito al punto inizio proprio dalla, eh, diciamo, una delle affermazioni che recentemente il presidente ha rilasciato in occasione di un'intervista televisiva circa la necessità in questa circostanza dei cosiddetti prezzi amministrati. Adesso sarò breve perché voi avete un ciclo di audizioni molto impegnative e non vorrei ritornare su argomenti che probabilmente avete già sentito. La premessa è che come Confimi non è che noi siamo favorevoli a un ingresso del pubblico nell'economia, anzi, pensiamo che la concorrenza, e l'abbiamo detto anche in serie di audizione sulla, su questo provvedimento, sia una cosa benvenuta. Però ci sono le classiche eccezioni che confermano la regola e questa è una di quelle. Cioè a dire se lo Stato non interviene in maniera importante, eh, diciamo, queste risorse saranno comunque impiegate o meglio ancora disperse perché molte imprese saranno eh, in una situazione tale per cui lo Stato dovrà farsi carico quantomeno della cassa integrazione da un lato, dall'altro ancora dovrà eh, fare i conti con minori introiti sia da un punto di vista fiscale che da un punto di vista previdenziale e questa è quindi una richiesta eh, forte come dicevo un'eccezione che conferma la regola perché siamo in una situazione che non può essere definita di aumento questa è una situazione rivoluzionaria in senso negativo dal punto di vista dei costi ripeto sono cose che sapete benissimo però vale la pena eh, diciamo eh, ribadirle perché qualcuno ha detto beh allora questo tipo di industriali non sanno che chiedere, beh questo non è il caso di Confimi, Confimi non chiede mai, anzi è un'impresa manifatturiera del tutto privata che non ha interventi di imprese diciamo, partecipate dal pubblico, però in questo caso ci vogliono i prezzi amministrati. Questa è una prima eh, diciamo, considerazione di ordine generale che, 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 che vi consegno. La seconda è che eh, da un punto di vista di eh, strategia energetica nazionale Beh, eh, ci sarebbe molto da dire, eh, anche qui non mi dilungo, sicuramente è mancata una strategia in questo senso. Adesso mi limito ad alcuni flash. Allora, se gas deve essere, e penso che dovrà essere, come dice il Presidente del Consiglio Draghi, allora è meglio che sia italiano. Il fatto che ci siano in giro per l'Italia delle trivelle inutilizzate nel mare e che poi noi importiamo dalla Russia eh, il 40% del nostro fabbisogno non solo è una spesa eh, maggiore, non solo è una dipendenza eh, diciamo importante, ma anche sotto il profilo ambientale, essendo il trasporto di gas sottoposto a una serie di perdite, c'è chi dice che le, la nazione in atmosfera del gas è 28 volte più nociva di quella del combustibile da carbonio l'ha detto un esperto, io non entro nel merito, ma anche se non è 28, è 14 o 7, cioè la metà della metà, è comunque molto negativo anche da un punto di vista ambientale. Quindi sì alla, al gas italiano e quindi anche ai gasificatori se eh, è necessario. Da, per, per quanto riguarda le rinnovabili, ecco, diciamo che non esistono solo il fotovoltaico e l'eolico, ci sono delle rinnovabili come l'idroelettrico, che tra l'altro in questo momento è una situazione particolarmente grave, come certamente saprete, sia per la siccità, di fatto, chiamiamola pure così, cioè la scarsità di neve e di acqua che imperversa nelle zone montane, sia per i cosiddetti extraprofitti sui, sui quali si dovrebbe, ci si dovrebbe concentrare piuttosto su quelle delle aziende partecipate dello Stato più che sulle aziende che fanno idroelettrico, ma quindi sia l'idroelettrico, sia le biomasse, sia la geotermia, quella a bassa entalpia, nell'ambito delle rinnovabili, tutte eh, ipotesi di, eh, rinnovabili di cui disponiamo in abbondanza in Italia e che sono programmabili non come il sole e il vento, queste qui sono figlie di un dio minore. Ecco, noi vorremmo una certa attenzione anche per queste rinnovabili, 
Sotto questo profilo, nel decreto di, che stia, di cui stiamo parlando, c'è un articolo finalmente, ma vorrei dire nuovamente, su cui attiro molto la vostra attenzione, che è quello dell'impianto per il decreto possa sonde. Allora, questo è un percorso, diciamo, è una telenovela. Eh, finalmente comunque siamo riusciti a eh, fare in modo che ci sia un articolo, dico siamo in varie, in varie diciamo, eh, associazioni, nell'articolo 15 attualmente previsto eh, la semplificazione per gli impianti geotermici, sonde geotermiche. C'è bisogno di un decreto attuativo. Ecco, io spero... Eh, questo io mi ricordo che già personalmente eh, ci intratteremmo più di una volta anche con l'allora sottosegretario al Mise, l'onorevole Crippa. Siamo tornati all'inizio, adesso c'è questo articolo, speriamo in una presta eh, diciamo, eh, emanazione del, eh, del, del regolamento applicativo. Consentimi di tornare, vado un po' veloce, scusate, ma il tempo giustamente devo stare nei 5 minuti, agli articoli 4 e 5, cioè quelli che parlano delle imprese energivore e gasivore. Ecco, sì, è senz'altro apprezzabile il credito imposta del 20% per quanto riguarda, per esempio, le imprese energivore, la domanda è, ci sarà ancora qualcuno tra un po' che avrà crediti e imposta, da, eh, che sarà capiente per crediti e imposta con l'attuale situazione? E comunque il 20%, lasciatemi dire, è un po' poco. Adesso io non voglio fare demagogia, né, né, però è vero che mentre eh, in Francia ci sono degli aumenti di un certo tipo per le imprese, qui ne abbiamo molto più alti. Ma questo già era prima così, ma lo sapete tutti perché eh, francamente la, pol la politica energetica di questo paese da un po' di tempo, da qualche anno, da qualche governo, forse da molti, è più preda delle convenienze elettorali, scusate la brutalità, che di una strategia ben pianificata. Dottore e Pale, io Prego. mi perdoni se la interrompo, siamo Già finito? due minuti oltre, solo per dirglielo, perché insomma, siamo un po' stretti. Va bene. Va bene, va bene, vado velocissimo. Incremento per, del fondo per l'adeguamento dei prezzi e disposizioni in materia di revisione dei prezzi, dei materiali, dei contratti pubblici. Allora, la situazione è quella che vi ho detto, cioè drammatica. No, dottore Artale, mi perdoni, siamo proprio oltre Prego. già di tre minuti, nel senso che dovevamo già chiudere tre minuti fa. Ah, scusi, scusi, dico solo l'ultima <ride> battuta. Sì. C'è la revisione dei prezzi, ci sono i, le compensazioni, le stazioni appaltanti bisogna che paghino. Cioè non è possibile che l'ANAS non paga gli appaltatori. Già siamo in questa situazione. Benissimo. Scusate, non mi ero accorto il tempo è passato. Sono a no, no, ma si figuri, perdonatemi se vi interrompo, però purtroppo è anche un po' il mio compito questo, quindi certo. abbiate pazienza e comprensione, ma vedo che ce n'è tanta. Quindi grazie di tutto. Io vedo, chiedo se ci sono deputati che intendano intervenire. <coughs> Ok, non ci sono deputati, quindi noi siamo arrivati purtroppo uh, al termine di questa audizione, eh, quindi la ringrazio, eh, apprezzi che le ho dato qualche minuto in più perché ho visto che non c'erano deputati che intendevano intervenire, però purtroppo dobbiamo chiudere. Eh, sono comunque... grato e soprattutto sarò grato se qualcuno ricorderà di quello che ha detto Confini in questa occasione. Come no, ma sicuramente avrete anche la possibilità, anzi ci teniamo molto, di avere il vostro contributo scritto dove sarà tutto un po' più dettagliato e corposo rispetto a un intervento di sette minuti. Quindi la ringrazio fatto. ancora e eh, buona, buon proseguimento di giornata. Postiamoci alla prossima audizione, avremo elettricità futura, non appena sono dentro il presidente Re Rebaudengo, mi sente? E anche il direttore generale Zaghi dovrebbero esserci, se mi sentite fatemi un cenno io vado avanti. Ok, mi sentite. Perfetto, grazie. Allora benvenuti o bentornati. In questo caso passiamo quindi all'audizione dei rappresentanti di Elettricità Futura. Ringrazio i nostri ospiti che ho appena nominato e do uh, loro la parola eh, chiedendogli di eh, mantenersi entro un totale di eh, 5 minuti. Prego. Ecco, mi sentite? Sì, assolutamente, potete continuare. 
Ok, buongiorno. Eh, allora, sono Agostino Rere Baudengo, presidente di Elettricità Futura, che come sapete è la più importante associazione dei produttori di energia elettrica, rappresentiamo oltre il 70% del mercato. Utilizzerò qualche slide, cerco di rimanere nei 5 minuti, quindi così poi ve le lascio in... Eh, ok? Ok, prego. Allora, la, la prima... In giro. Eh, la, la prima cosa è che ovviamente siamo in emergenza totale. Il, nel, nel, a fine gennaio l'energia elettrica era, aveva un prezzo di 225 eh, euro a megawattora, oggi è 323 e allo stesso tempo i nuovi impianti che finalmente sono arrivati a produrre... Non va, a produrre energia da fonti rinnovabili hanno per vent'anni offerto eh, a un prezzo di 65 euro a megawatt ora quindi a meno di un quarto del prezzo di gennaio meno di 6-7 eh, volte rispetto a oggi la, per risolvere la, la situazione eh, ovviamente noi abbiamo una proposta che è quella di eh, produrre energia elettrica se, se eh, Andrea Zaghi riesce a condividerle tu mi fai un favore eh, eh, quindi abbiamo proposto con una conferenza stampa al governo di eh, sbloccare 60 gigawatt di eh, nuovi impianti rinnovabili eh, siamo alla, alla pagina 3. Il, ehm, questo ci permetterebbe in tre anni potremmo eh, realizzarli e costruirli 20 gigawatt all'anno, ci permetterebbe di tagliare del 20% le importazioni del gas, eh, cioè sette volte di quanto ci aspettiamo eh, rispetto all'aumento dell'estrazione del nostro gas che non sto dicendo di non farlo sto dicendo eh, che possiamo fare sette volte di più anche eh, facendo questi primi 60 gigawatt che equivalgono a 15 miliardi di metri cubi in meno Il, eh, e ovviamente questo vorrebbe dire creare 80.000 nuovi posti di lavoro in tre anni e complessivamente il settore, cioè tra quanto investito in impianti e quanto in adeguamento delle reti, eh, investirebbe 85 miliardi, che sarebbero investimenti privati. Ai prezzi di oggi, nella slide successiva, questo, eh, il beneficio che si otterrebbe sarebbe di 23 miliardi. Eh, quindi immaginando che i nuovi impianti offrano di nuovo energia elettrica per vent'anni in, ehm, in PPA, quindi al GSE, eh, a 65 euro. Quindi il beneficio sarebbe 23 miliardi all'anno. Eh, ovviamente a questo si aggiungono la maggior eh, indipendenza energetica e la riduzione della CO2. Nella slide successiva abbiamo un, eh, il terreno che utilizzeremmo è lo 0,15% del totale della superficie eh, italiana o l'1,3% della superficie agricola già oggi non più utilizzata. Quindi ci sono tutti i range possibili. Nel, nella slide successiva quello che noi sostanzialmente diciamo è che per fare questo, come per la costruzione del ponte di Genova o l'emergenza eh, pandemia eh, Covid-19, eh, occorre un, la nomina di un commissario, perché lo suggeriamo poi nelle, nelle successive slide, ma certamente non, basta, eh, non bastano le semplificazioni che auspichiamo. Consigliamo anche, ci permettiamo di consigliare, di utilizzare e di nominare chi è già il presidente dell'attuale commissione eh, via nazionale e PNRR PNIEC perché questo eviterebbe 
un anno di tempo per eh, arrivare alla definizione di qualcun altro. Ovviamente c'è un discorso di ridefinizione del ruolo del Ministero della Cultura laddove non c'è interesse culturale e paesaggistico e c'è anche ovviamente la necessità, ma credo anche l'opportunità, di eh, lavorare con le regioni perché anche loro comprendano l'importanza di questo. Nella slide 7 c'è, eh, che vi faccio solo vedere ma non commento, eh, più eh, analisi di dettaglio sull'opportunità del commissario straordinario. Nella 8 eh, definiamo alcuni aspetti cioè è importante forse più che definire per quanto riguarda il fotovoltaico in area agricola eh, più che definire il 10% della superficie e tra l'altro mettendo sia la superficie del, sia per gli impianti diciamo tradizionali più grandi di un megawatt sia per quello agrivoltaico che in realtà non occupa superficie quindi c'è un po' di incongruenze diciamo anche che varrebbe la pena forse tenere presente quanto nel nostro documento inviato al Mite e qui nelle slide lo riceverete c'è il link che potete scaricarlo nella pagina 9 ci sono alcune eh, azioni urgenti importanti di semplificazione per i rifacimenti degli impianti la, già dove sono costruiti ma che si tratta di rinnovarli essendo passato 15 o 20 anni e anche qui sono diciamo eh, semplificazioni abbastanza banali che rispetto al movimento alla situazione attuale sono davvero mi sembra più, più eh, che mai opportune nelle slide 10 e 11 ci sono ulteriori eh, semplificazioni per i sistemi di accumulo, per eh, i, i sistemi di pompaggio in modo da riportare l'acqua nei bacini durante la notte e riutilizzarla durante il giorno quando c'è maggior eh, domanda. Insomma ci sono effettivamente le, le infrastrutture di ricarica per le automobili, insomma c'è tutta una serie di cose che credo eh, dovrebbe trovare auspico ovviamente la vostra, eh, le, il vostro accordo. Nell'ultima slide, la 11, eh, ci sono ovviamente anche facciamo riferimento alla disciplina degli espropri per poter non perdere anni per un fazzoletto di terra perché magari non troviamo gli otto eredi eh, disponibili a farci passare un cavidotto o quant'altro, eh, i poteri di Terna e il DSO nell'autorizzare lo sviluppo delle, re, delle reti perché anche qui dovremmo essere più veloci. Presidente, io e, mi perdoni se la interrompo, devo invitarla a concludere e, perché siamo diciamo oltre i sintesi. tempi. Grazie. La ringrazio, mi, mi perdoni veramente per questa cosa improvvisa, però siamo oltre, proprio tre minuti oltre i tempi. Le chiedo di togliere se possibile. Ecco, perfetto. Ok, onorevole Benamati vuole intervenire, prego. Sì, molto brevemente saluto gli ospiti. Ci sarebbero tante cose da dire, ma mi limito a due questioni. E, coglievo la questione dell'agrivoltaico, su cui c'è un position paper delle associazioni eh, però sì, faccio un formula una domanda specifica il, il decreto pone il 10% no, come limite di utilizzo del territorio Prego. ha girato su quello che non doveva eh, Prego. presidente dovrebbe vai, vai, chiudere vai il microfono perché la sentiamo perché abbiamo un problema che nell'audio out no no Benamati, eh, diciamo, eh, riprendo, riprendo la mia, la mia diciamo, eh, le mie indicazioni. Eh, no, diciamo, vabbè, c'è un position paper che veniva indicato, poi se, ci sarà un link. Fantastico. Ecco, chiedo scusa, è caduta la linea. Eh, allora, ri, riprendo, Presidente. Diciamo, domanda sull'agrivoltaico. Eh, chiaramente il presidente De Baudengo ci ha detto che ci sarà già un position paper 
che, su cui c'è anche fornirà un link, mi pare, che comunque sarà reso disponibile per i commissari. Benissimo. E la mia domanda è una domanda poi semplice e banale. È chiaro che il 10% che viene indicato, almeno è chiaro a me, appare a me, il 10% che viene indicato nel decreto è una misura, diciamo, come dire, preventiva, nel senso che delle diverse tecnologie di sistemi che possono essere utilizzati viene indicato solo un 10% di utilizzo dell'area in superficie. Vedo che ci sono anche richieste di incrementare quest'area, penso che sia necessario che ci sia un documento, un decreto del Ministero, una, un insieme di linee guida tecniche che facciano specifico riferimento alle diverse tecnologie per indicare anche le necessità del terreno se il Presidente ritiene che da un lato c'è questa richiesta di innalzamento, ma anche la definizione di, di, de, delle necessità tecnologiche dell'agrifotovoltaico, perché noi per adesso oggi abbiamo solo un'indicazione in legge, non siano necessarie per arrivare a delle, a delle misure più precise che non siano solo una percentuale di suolo occupato. La seconda questione, e so che il Presidente su questo è particolarmente attento, se eh, questo grande, mh, questa grande penetrazione delle rinnovabili elettriche che abbiamo tutti in mente, adesso l'elettricità futura dà anche dei numeri importanti in tempi ragionevolmente brevi che si, eh, si attagliano bene anche alla situazione di emergenza del Paese, non vada poi accostata a questo sistema, a un sistema di... Eh, raccolta di questa energia elettrica mediante contratti pluriennali o su una piattaforma... Allora, mediante... Amati, lei mi perdonerà se le dico che dobbiamo concludere. Ho già chiuso. E quindi riversare questa, questa energia elettrica sul, sui consumatori anche qui con un accalmieramento del, una calmierazione del prezzo. La ringrazio, onorevole eh, Bramati. Sì. Onorevole De Toma, prego. Grazie Presidente, vado velocemente, quindi eh, ho seguito con attenzione la conferenza stampa del 25 febbraio, Presidente, quindi condivido esattamente i punti che avete esposto. Vi faccio delle domande proprio molto veloci, così poi avrete modo di magari risponderci. Allora, penso che sia dal momento comunque anche di eh, inserire un albo di fornitori riconosciuto, questo perché consentirebbe ovviamente tutto quel proliferarsi di aziende che ovviamente ancora oggi Oggi eh, non permettono più che altro di avere chiarezza su quello che riguarda il, i vari contratti che vengono formulati per eh, ovviamente i consumatori. Proprio sui consumatori 16 milioni di contratti a oggi risultano ancora che devono essere traslati dal mercato tutelato a quello libero, quindi in questo caso anche un vostro posizionamento su questa situazione. L'IVA agevolata del 5 e del 10%, ma non per tutti, perché come ci è stato riportato abbiamo dei problemi che ovviamente eh, creano un disequilibrio fra l'energia elettrica e non quella a calore, proprio perché l'IVA lì si paga ancora il 22%, quindi con ripercussione sulla bolletta. Sul tema semplificazioni non mi dilungo ulteriormente perché siamo ben consci che bisogna assolutamente semplificare. L'ultimo, magari non fa parte di questo decreto, ma può eh, più che altro ampliare eh, la fascia diciamo, in orizzonte per quello che riguarda una strategia di risparmio energetico, perché sì dobbiamo produrla, ma dobbiamo essere anche in grado di mettere appunto a riparo aziende e consumatori con una strategia di risparmio energetico, quindi se c'è qualcosa dal vostro punto di vista su cui si possa lavorare. Grazie. Onorevole Benamati, la ringrazio. Io non vedo altri eh, che desiderano intervenire. L'unica cosa che dico al no, ai nostri ospiti è che dovranno gentilmente rispondere a queste, eh, eh, ai quesiti posti dai nostri eh, commissari tramite contributo scritto. Purtroppo perché siamo proprio fuori dai tempi, quindi devo, devo assolutamente passare alla prossima audizione. Vi ringrazio per la comprensione, sia voi ovviamente ospiti che anche gli stessi commissari. Buona, buon proseguimento di giornata e un caro saluto. Grazie. Grazie.
Benissimo, se i nostri ospiti ai quali do il benvenuto ci sentono, io vado. Mi sentite? Sì. Benissimo, Presidente Manto. Allora io passo all'audizione dei rappresentanti di Vivere Acqua. Ringrazio la Presidente Monica Manto per essere qui con noi e le cedo subito la parola chiedendole gentilmente di mantenersi entro i cinque minuti massimo. La ringrazio. Grazie Presidente, cercherò di fare meglio e di essere ancora più sintetica perché alcune cose riprendono dei concetti che sono già stati esposti anche dalla nostra associazione Utilitalia di cui avete avuto l'audizione venerdì scorso. Volevo soltanto presentarvi il quadro Veneto. Voi sapete che Viveracqua riunisce i 12 gestori pubblici eh, del Veneto e ehm, rappresentiamo con i consumi energetici dei nostri 12 gestori eh, circa il 10% dei consumi idrici nazionali del settore idrico, con circa 600 gigawattora anno. Quindi consumi molto importanti ehm, a sostegno di un'attività essenziale come il servizio idrico integrato. Qual è il problema che noi abbiamo in questo momento? Il problema che ha tutta ovviamente la nazione e che ha tutte le aziende del servizio idrico, ma in particolare noi con i nostri consumi così elevati non siamo annoverati tra le società energivore ai sensi del, della normativa del, del MISE, perché non semplicemente per una questione di codici a teco, quindi pur essendo energivori, e avendo consumi superiori al gigawattora anno, eh, non siamo annoverati tra quelli che hanno un sostegno di tipo eh, nelle imposte per eh, apparificate le aziende energivore. Il problema nasce dal fatto che in questo momento il sistema regolatorio non ci sostiene totalmente nei nostri consumi con le tariffe, perché gli attuali costi che noi sosteniamo che sono circa quelli di eh, 0,29 euro per, kilo, eh, per kilowattora, e non sono neanche vicini ai costi medi che vi ho rappresentato in questa slide di 0,15, 0,16 rispettivamente per il 2022 e il 2023. E anche le possibilità di inserire delle componenti aggiuntive di costo per anticipare questo trend di crescita non riescono a fronteggiare lo stress sia economico che finanziario che hanno eh, le nostre aziende che quindi stanno andando effettivamente, alcune in particolare, in squilibrio finanziario. Viene meno anche in uno dei caposaldi eh, dei principi regolatori che è quello del full cost recovery. Come dicevo, la criticità è connessa al fatto di eh, non avere un sostegno come imprese energivore, quindi essere fuori dal novero del decreto ministeriale del MISE del 2017 e quindi ci uniamo alla richiesta di estendere il credito d'imposta e alla riduzione degli oneri di sistema che hanno già rappresentato le aziende riunite in Utilitalia e vi chiederemo anche di fare un ragionamento anche sulle altre linee di intervento per sostenere il settore idrico che sono Continuare a sostenerci attraverso il PNRR su tutte quelle attività di efficientamento energetico. La prima slide che vi ho fatto vedere era sulla nostra capacità di fare investimenti, cioè facciamo 400 milioni di investimenti all'anno in Veneto nel settore idrico, quindi siamo pronti sfruttando le linee di intervento che si possono aprire ulteriori sull'efficientamento energetico a sviluppare e mettere a terra importanti investimenti da subito e dentro il termine del 2026. E anche fare un ragionamento ehm, in questo momento, in questa particolare criticità, sul eh, sostegno all'autoproduzione di energia elettrica, sia attraverso il fotovoltaico che noi potremmo senza impatto ambientale sviluppare lungo i, ter i terreni di salvaguardia dei nostri impianti di, 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 di depurazione e quindi abbiamo delle, delle aree dove eh, l'impatto ambientale sarebbe sostanzialmente azzerato o anche nelle coperture delle nostre vasche di depurazione e anche cominciare a recuperare energeticamente dai nostri fanghi di depurazione 
in una mh, buona ottica di economia circolare per cui i fanghi di ottima qualità che non possono o che non eh, si riesce a mandare in agricoltura ma che potremo essiccare e nella parte finale del processo anche ehm, utilizzare per la combustione per la produzione di energia elettrica a sostegno dei nostri consumi. Ecco, io sono stata molto, molto sintetica, ma eh, volevo proprio in maniera eh, molto schematica riprendere i temi della scorsa settimana e aggiungere una riflessione per rafforzare le linee del PNRR a sostegno dell'efficientamento energetico e dell'autoproduzione di energia elettrica. Presidente Manto, io la ringrazio soprattutto per eh, l'esplicazione per essersi mantenuta perfettamente nei tempi. A questo punto io le chiedo di eh, togliere le slide dalla condivisione e nel frattempo chiedo se eh, vi siano deputati che intendano intervenire. Mi sembra proprio di no, quindi eh, la ringrazio per essere stata con noi e la invito a inviare la memoria scritta così che può essere sicuramente più, eh, eh, più ricca di contenuti, oltre i cinque minuti che abbiamo ascoltato eh, e le do i miei migliori saluti. Arrivederci. Grazie Presidente, grazie a tutti, buona giornata, buon lavoro. Allora, buonasera, salutiamo il nostro ospite, eh, il direttore per l'Agenzia per l'Ambiente e la tutela del clima della provincia autonoma di Bolzano, Flavio Ruffini, eh, che se mi sente io proseguo. Mm. Buonasera, la sento molto bene. Benissimo, allora io proseguo, grazie. Quindi... Ringrazio ancora una volta il direttore Ruffini eh, per la sua partecipazione ai lavori delle commissioni e eh, gli cedo immediatamente la parola chiedendogli gentilmente di mantenersi entro i cinque minuti di tempo. Grazie. Assolutamente, molte grazie. Ho anche inviato un documento scritto dove questi commenti sono anche riportati. Abbiamo, passo subito al dunque. Abbiamo fatto, abbiamo, vorremmo fare un'integrazione all'articolo 5 dove è previsto il uh, contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale e vorremmo chiedere se possono essere aggiunti anche un certo tipo di alberghi e anche teleriscaldamenti, perché anche questi in certe situazioni superano ampiamente um, il criterio del, um, delle imprese a forte consumo di gas naturale in quei 94.000... 582 metri cubi e che per esempio per i teleriscaldamenti anche se um, uh, in parte a uh, fonti di energia rinnovabile hanno co comunque un elevatissimo consumo di gas soprattutto per la copertura del, uh, del fabbisogno in ore di punte. Questo era il primo punto, un altro è solo una riflessione che chiediamo di fare soprattutto per quanto riguarda il, il come si viene calcolato e definito il prezzo del gas naturale gli chiediamo che si possa fare ulteriore riflessione in quanto sappiamo benissimo che il prezzo per il gas naturale viene determinato in modo molto importante anche dal prezzo definito da Arera per il mercato tutelato. Infatti il prezzo per il mercato tutelato è tra i driver fondamentali per il prezzo del gas che si forma sul mercato libero dato che la maggioranza delle offerte sono configurate come prezzo tutelato meno lo sconto. Sappiamo anche che l'Italia importa oltre il 95% del fabbisogno del gas da fornitori est esteri 
anche da oltre UE e questi sicuramente non si può in, qual in qualsiasi modo interferire e calm calmierare questi prezzi. Pertanto lì un price cap o qualcosa del genere è molto difficile. Però sappiamo anche che il 50% del gas importato viene acquistato in ragione di contratti di lunga durata, durata come per esempio il take or pay, con forme di indicizzazione che determinano una variazione di prezzo moderata e lente a svilupparsi nel tempo e sappiamo anche che solo la parte minoritaria del gas importato viene acquistato con condizioni indicizzate alle quotazioni presso la borsa HAP TTF Title Transfer Facility, dove si assiste invece a un drammatico rally dei prezzi. Per questo motivo ci si chiede come mai Arera determina il prezzo del gas naturale per il mercato tutelato unicamente sulla base della quotazione forward presso la borsa, determinando così in evidente distorsione tale per cui le famiglie sono completamente esposte alle dinamiche del mercato e si allarga inesorabilmente la forbice di prezzo tra chi acquisto e chi vende. Sicuramente o forse anche per questo motivo, se si guarda adesso nel passato, vediamo che Eni, per esempio l'importatore più importante sul mercato del gas, ha registrato nel 2021 l'utile netto più alto dal 2012. Pertanto tanto male le cose sicuramente non stanno andando. Per questo noi vi chiediamo che questa modalità di determinazione del prezzo del gas naturale sia un po' rivista, sia rifatto in base ad una, un approccio un po' più innovativa e possa pertanto portare un cambiamento strutturale sulla, sul prezzo dell'energia. Grazie. Benissimo, eh, la ringrazio. Eh, chiedo ai deputati se intendono intervenire. No, ok. Eh, allora a questo punto io saluto il nostro ospite e lo ringrazio ulteriormente per la disponibilità. So sospendo per due minuti così possiamo dare spazio ai prossimi ospiti che saranno auditi. Grazie mille, buona serata.
nostro ospite accende la telecamera e ci sente soprattutto. Mi sente? Mi sente, dottor Mattioli? Sente? Chiedo scusa, sono Luca Sisto, il direttore di Confitarma. Il presidente si sta collegando qualche problema tecnico, ma è online, quindi stiamo cercando di capire perché non riesce a sentirvi. Ok, l'unico problema è che io purtroppo a me inizia già da due minuti fa l, la, il tempo della nostra audizione perché abbiamo anche altri ospiti dopo, quindi purtroppo il tempo scorre e mi dispiace dover dare meno tempo all'ospite per intervenire. Allora, il problema è che non, 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 non lo vediamo neanche tra l'altro. Un attimo solo, chiedo al Presidente in diretta. Sì, Presidente, ti stanno cercando dalla Camera, ma non, non sei collegato, non riesci a parlare? Parla sì. col microfono così. Ok, Voi, se io metto il, il cellulare qui puoi parlare? Come ospite, diventato come ospite. Se, com sei entrato? Come sì, chiedo scusa, io non voglio, non voglio mettervi fretta, il problema è che siamo anche collegati in diretta, il, eh, in diretta web, quindi c'è chi ci segue e eh, giustamente non, 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 non sa cosa succede, quindi vi chiedo un attimo di farci capire cosa sta succedendo. Allora, col suo permesso, Presidente, sono Luca Sisto, il direttore di Confitarma, le chiedo scusa. Ma sì, a no, punto si figuri, non si preoccupi. Io purtroppo abbiamo sì, circa lo... due o tre minuti massimo, non so se... Sì. Allora, Magari lei, lei consente... inizi, io stesso poi le, le, le dico. Grazie di cuore, mi dispiace il Presidente, ma a questo punto la delega da parte sua e quindi le dico qualcosa e poi mi riservo di farle pervenire una nota scritta. Sì, sì, non si preoccupi, prego. Grazie, le chiedo scusa, allora a nome di Confitarma ringrazio la Commissione per questa opportunità e cercherò quantomeno di elencare i quattro argomenti che il Presidente Mattioli avrebbe voluto sottolineare. Il primo parte proprio dalla crisi russo-ucraina, quindi noi abbiamo in questo momento anche un'impossibilità di onorare alcuni contratti di noleggio in essere che riguardano il trasporto di prodotti petroliferi e di energia per l'Italia. Questo è un problema che riguarda la sicurezza della bandiera nazionale che in premessa volevo comunque sottolineare. Per quanto riguarda la diversificazione delle fonti di approvvigionamento energetico del Paese, dobbiamo, secondo me, aver chiaro che dalla Federazione Russa arriva via mare il 100% del carbone russo arriva via mare, il 40% del petrolio russo arriva via mare, il quasi 100% dei fertilizzanti arriva via mare e il 91% dei mangimi arriva via mare. Quindi è evidente l'importanza in questo momento dei mercati dello shipping circa la crisi che stiamo vivendo russo-ucraina. Qual è la particolarità del nostro settore, Presidente? È che noi siamo un'industria mobile, un'industria mobile di trasporto non ubicata sul territorio e vent'anni fa Confidarma aveva sostanzialmente segnalato l'importanza di sviluppare questa opportunità che ci libera dall'ubicazione terrestre dei gasdotti. Abbiamo avuto un problema nel nostro paese, non abbiamo potuto fare rigassificatori quando noi avevamo una flotta predisposta al trasporto del gas naturale liquefatto, che come lei sa ha bisogno però di un rigassificatore a terra. Possiamo ancora svincolarci dall'obbligo dell'ubicazione territoriale dei gasdotti e quindi delle vie di trasporto di energia attraverso lo sviluppo di una flotta nazionale competitiva. Questo è un punto nodale su cui Confidama poi si riserva di farne avere e di farvi avere qualche nota in più. Per quanto riguarda più in generale il discorso dell'energia, noi chiediamo formalmente che possa essere aperto un tavolo della cosiddetta energia che viene dal mare. In questo momento, anche di transizione ecologica, noi abbiamo dei progetti importantissimi che riguardano lo sviluppo di fonti energetiche alternative, 
che potrebbero svincolare anche in parte dall'utilizzo di fossili nel nostro settore, che comunque è un settore alto e baby, che quindi comunque dai fossili dipende e dipenderà per molti anni ancora, però ci sono dei progetti importanti che sono anche legati al PNR, che riguardano l'elettrificazione della banchina, sui quali gli armatori italiani stanno investendo molto, con le autorità di sistema portuali, che potranno dare un grande beneficio a livelli di energia per il Paese e anche per abbattere alcune eh, esternalità che abbiamo nei nostri porti. Venendo al decreto in via di conversione, l'atto camera 3495, noi vorremmo anche sobriamente segnalare che l'insostenibilità del prezzo del bunker che altri settori hanno già manifestato dall'autotrasporto alla pesca riguarda anche il nostro settore. Qui Presidente noi chiediamo che il settore dello shipping nazionale abbia una previsione di ristoro che potremmo definire caro gasolio con termini forse atecnici per quanto riguarda il nostro comparto ma che potrebbe avere una valenza per il nostro settore. Così come un peschereccio non esce perché il consumo è troppo alto rispetto a quello che potrà pescare, così ci sono dei mezzi che stanno trovando davvero difficoltà. E possiamo anche immaginare delle premialità per quelle navi che utilizzano combustibili alternativi che si avvicinano, che sono già a fonte LNG, GNL o con batteria al litio o con zero emissioni in porto. Stiamo elaborando una proposta vorremmo trasmettervela prima della scadenza degli emendamenti che mi risultano scadere il 16 marzo prossimo e ricordo sempre che il servizio marittimo è un servizio essenziale per il nostro paese è un paese che dipende dal mare per le sue importazioni e per le sue esportazioni il settore che ha già ridotto di sette volte il tenore di zolfo dei suoi combustibili rispetto agli anni passati dal 2020 e che quindi merita a nostro avviso di essere sostenuto per il ruolo sociale anche che conserva e che sta sviluppando. Presidente, ho elencato i macro punti della relazione del Presidente Mattone avrebbe molto meglio di me espresso alla sua attenzione. Mi riservo di fare pervenire una nota. La ringrazio, la, ringrazio. la ringrazio per la disponibilità e la comprensione. Se non ci sono interventi, io eh, saluto i nostri ospiti e eh, passo alle prossime eh, audizioni. Un caro saluto. E proseguiamo. Grazie. Buonasera, se gli ospiti appena arrivati mi sentono, io eh, andrò, andrei avanti. Sì, buonasera. Benissimo, buonasera. Allora, io le anticipo già che la, la sentivo un po' male. Può provare un attimo a parlare nuovamente? Mi sente bene? Eh, C'è un piccolo disturbo. Vediamo un po', mi sente meglio? No, peggio. Allora facciamo una cosa, passo la parola al dottor Moretti e così può darsi Ok, ok, va benissimo. Mi sentite bene? Sì, sì, sì la sentiamo, allora io eh, vado un attimo avanti. Passiamo adesso all'audizione dei rappresentanti dell'Associazione Nazionale Ciclo Motociclo e Accessori, ANCMA. Ringrazio il direttore generale Pierfrancesco Cagliari e il responsabile del settore moto e relazioni istituzionali Michele Moretti per la partecipazione. Appunto, cedo loro la parola per un massimo gentilmente di 5 minuti totali. Grazie. Bene, grazie a voi. Si vede la presentazione? Sì, sì, vediamo tutto. Prego. Sì, perfetto, benissimo. Allora andiamo subito al dunque. Soltanto due parole per ehm, informarvi che eh, l'industria delle due ruote motore che la nostra associazione rappresenta vanta un primato a livello europeo nella produzione di eh, motoveicoli. È un dato di cui non tutti sono a conoscenza, ma crediamo sia un'eccellenza della manifattura eh, nazionale a livello europeo che merita di essere eh, ricordato. Abbiamo anche il più importante eh, mercato sempre a livello europeo di eh, motocicli e in generale di motoveicoli. 
Eh, oggi siamo qui per eh, focalizzare l'attenzione sull'articolo 22 del decreto energia che come sapete stanzia eh, diversi miliardi di euro fino al 2030 per la riconversione e la riqualificazione eh, dell'industria del eh, settore automotive soprattutto in un'ottica di eh, elettrificazione dei veicoli. Uh, il, diciamo, il tema che ci sta particolarmente uh, a cuore, uh, mh, eh, purtroppo non riesco, eccoci qua, è uh, sostanzialmente uh, capire se uh, nella definizione di automotive sia o meno ricompreso il nostro settore industriale, perché dalle interlocuzioni avute con il governo fino ad oggi questo aspetto non è particolarmente Chiaro, eppure naturalmente, come potete immaginare, è molto importante per le aziende, le tante aziende che fanno parte del nostro comparto industriale. I fondi di cui abbiamo detto sono destinati sia a incentivi alla domanda, sia a misure di politica industriale che dovrebbero favorire e sostenere i processi di riconversione delle, delle filiere. Oggi per la mancanza di tempo ci concentriamo soprattutto sul primo punto, eh, ricordando che dal 2019 il nostro settore beneficia di una misura di incentivi all'acquisto cosiddetto ecobonus di cui qui è rappresentato lo schema, come vedete sono ricompresi tutti i veicoli del, del settore due ruote dai ciclomotori fino ai quadricicli, il contributo è molto importante, si arriva fino al 40% del prezzo di vendita del veicolo e un tetto di 4.000 euro a fronte di rottamazione di un veicolo termico. Ad oggi sono stati stanziati eh, dalla legge di bilancio 2021 150 milioni di euro spalmati tra il 2021 e il 2026, come potete vedere da questa uh, semplice uh, tabella. Eh, ora, ehm, diciamo, l'importanza di questa misura è eh, esemplificata, credo chiaramente, da quest'altra tabella che eh, mh, ci dice come nell'arco di due anni eh, l'impatto degli incentivi è stato molto favorevole perché ha fatto passare il mercato delle due ruote elettriche da 6.500 pezzi a circa 15.000 pezzi e addirittura nel 2022 abbiamo eh, un incremento del 113% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Quindi l'incidenza dell'elettrico sul totale mercato due ruote è passato dal 2,5% al 5%. Ora il punto, eh, e qui veniamo al cuore diciamo, dell'intervento, è che purtroppo ad oggi eh, diciamo così, le risorse stanziate che eh, prima vi abbiamo eh, mostrato si stanno eh, rivelando ampiamente insufficienti. Già nel 2021 a fronte di 20 milioni di euro ne abbiamo consumati 28, eh, fortunatamente c'era una riserva rimasta congelata eh, diciamo nel, nell'avvio della campagna che è stata rimessa sul tavolo e siamo riusciti a coprire le, le richieste. Nel 2022 eh, a fronte di 20 milioni di euro di disponibilità già 10 sono stati consumati e siamo soltanto all'inizio dell'anno, quindi abbiamo assolutamente bisogno di un'iniezione di liquidità per consentire di soddisfare la domanda del 2022 e prevedibilmente anche dei prossimi anni quando il mercato dell'elettrico subirà eh, senza ombra di dubbio una crescita eh, vigorosa. In questa tabella vi abbiamo messo la, eh, la, lo stanziamento attuale e la dotazione aggiuntiva che noi riteniamo necessaria ed indispensabile come integrazione minima, nel senso che senza queste, questi contributi ulteriori sicuramente gli incentivi finirebbero eh, molto presto con danni evidenti per il mercato, per le aziende e non ultimo per l'ambiente. Concludo ricordando che eh, il problema non è soltanto quello degli incentivi, che è forse la questione più urgente, ma poi l'industria delle due ruote, così come il mondo auto, ha bisogno di essere proprio sostenuta con misure di politiche industriali che favoriscano questo eh, complesso e difficile passaggio diciamo, dalle motorizzazioni termiche che oggi dominano il mercato alle motorizzazioni elettriche che sono invece il futuro del sistema dei trasporti. Ovviamente non, non c'è la possibilità di illustrare le misure, ma insomma eh, direi che eh, l'esigenza è eh, sicuramente questa sia per gli incentivi alla domanda che per le misure di politica industriale. Perfetto, la ringrazio. Grazie. A questo punto chiedo se ci sono eh, deputati che intendono intervenire. Nel frattempo lei può togliere se è possibile la condivisione. Non ci sono deputati che vogliono intervenire. Allora io ringrazio gli ospiti e li saluto.
Passiamo alla prossima grazie, edizione. Grazie, arrivederci, grazie. Aspettiamo che entrino gli altri eh, ospiti. Nel frattempo porgiamo i nostri migliori auguri all'onorevole Masi che è da qualche giorno diventata la nuova capogruppo del gruppo Movimento 5 Stelle in Commissione Decima, succedendo all'onorevole Sut e quindi adesso diamo il benvenuto al, agli ospiti di Asso Esco. Benissimo, passiamo adesso all'audizione quindi dei rappresentanti di Asso Esco. Ringrazio i vicepresidenti Simone Ferrari e Luca Del Fabbro per la partecipazione ai lavori della Commissione. Cedo loro la parola eh, chiedendo di mantenersi entro massimo 15, eh sì, 15, 5 minuti di tempo. Prego. Allora, buonasera, buonasera Presidente, onorevoli deputati. Eh, intanto grazie per, a nome di Asso Esco per questo momento di condivisione. Appunto, sono Luca Dal Fabro, vicepresidente di Asso Esco. Ho con me eh, la dottoressa Ferrari, anch'essa vicepresidente di Asso Esco, e insieme andremo a presentare velocemente la nostra posizione. Allora, eh, Asso Esco è l'associazione italiana delle Energy Service Company, operatori delle efficienze energetiche, ed è la principale associazione di aziende italiane che promuovono, progettano, realizzano e facilitano interventi di efficienza energetica al fine ovviamente di ridurre l'impatto ambientale ed economico dei consumi energetici. In questo momento quindi un'associazione estremamente importante, visto che eh, è bene ricordarlo che il modo migliore per non importare gas dalla Russia è non sprecarlo ma non utilizzarlo. Quindi eh, gradiremo avere dal governo eh, attenzione eh, adeguata, visto che siamo i primi che possono realmente rendere autosufficiente questo paese, piuttosto che i petrolieri. La comunità a Suesco è nata nel 2015, eh, riunisce circa 70 aziende e ha come obiettivo quello di fare conoscere alle imprese, agli enti pubblici e a tutti i potenziali clienti degli associati i vantaggi generati dall'efficienza energetica e dei servizi dell'ESCO. L'associazione rappresenta l'ESCO e i soggetti interessati all'efficienza energetica presso le istituzioni e la pubblica amministrazione e questo per accelerare il processo di conversione del Paese all'efficienza energetica e facilitarne l'attività di interesse eh, verso la collettività. Allora io adesso andrò a riassumere brevemente i tre punti che vorremmo condividere con voi eh, e ovviamente gradiremo con voi eh, poterne poi parlare. Poi Simona entrerà in dettaglio su questi tre interventi. Allora, il primo intervento, l'articolo 1, è l'azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022. Il trasferimento degli oneri generali di sistema alla fiscalità generale potrebbe generare impatti sulle iniziative di autoconsumo e di efficienza energetica, rendendo necessario introdurre misure di mitigazione volte a tutelare la sostenibilità economica degli investimenti. Quindi questo è il primo macro titolo. Il secondo è l'articolo 4. Il contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese energivore e, e 5 contributo straordinario sotto forma di credito d'imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale. Quindi qui integrare nel quadro normativo anche la fattispecie delle imprese energivore che si approvvigionano di energia elettrica tramite un produttore terzo all'interno di un sistema di produzione e consumo. Ultimo, articolo 2, riduzione dell'IVA e degli oneri generali del settore del gas. Qui noi eh, proporremo appunto estendere la riduzione dell'aliquota da IVA al 5% anche alle somministrazioni di energia termica prodotta per usi civili e industriali mediante l'utilizzo di impianti ali, eh, alimentati a gas, metano, sulla base di contratti di servizio energia e di contratti di, service, di servizio Energy Plus nonché alla fornitura di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento. A questo punto, per approfondire i tre temi in dettaglio, lascio la parola a Simona eh, che possa in qualche modo eh, approfondire i tre temi che ho sotto elencato. Prego Simona. Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno al vicepresidente Giarrizzo e un saluto agli onorevoli deputati, appunto sono Simona Ferrari, vicepresidente a Soesco e entro un attimo nel merito nel, dei temi che ha anticipato poc'anzi Luca. Il primo appunto è l'articolo 1, l'azzeramento degli oneri generali di sistema, ovviamente questa misura è stata introdotta come 
pagare gli effetti dei prezzi. Eh, la nostra seconda osservazione riguarda essenzialmente che una modifica profonda della, della disciplina, intendiamo il trasferimento totale degli oneri generali in fiscalità generale, potrebbe compromettere. Dottoressa Ferrari, io la interrompo per dirle semplicemente che non la sentiamo, quindi se vuole può staccare la telecamera e continuare. E siamo su un minuto di tempo circa a disposizione. Mi sentite? Sì, sì, sì si prego. Vuole. Quindi per noi eh, ci, sono, ci potrebbero essere importanti ripercussioni sulle varie iniziative di efficienza energetica e autoconsumo, ma sia in termini di redditività dei progetti in corso che di fattibilità di quelli appunto futuri. Quindi il rischio proprio della sostenibilità degli investimenti in efficienza che potrebbero essere mitigati solo attraverso l'introduzione di misure compensative come ad esempio delle forme esplicite di incentivazione. Poi ovviamente è l'articolo 4 e l'articolo 5 del DR, le, il contributo quindi straordinario sotto forma di credito di imposta a favore di Dottoressa Ferrari, io mi perdoni, dobbiamo concludere purtroppo perché siamo strettissimi quei tempi. Simona, tocca il punto eh, aliquota 5%, per favore, un sì. secondo. Sì, ovviamente, allora, l'articolo 2 prevede, ehm, la nostra proposta ehm, è quello essenzialmente di estendere la, eh, la, la riduzione quindi dell'IVA al 5% anche alle somministrazioni di energia termica prodotti per uso civile e industriale mediante eh, gli impianti appunto alimentati a gas, a gas metano sulla base di contratti di servizio energia e servizio energia plus, nonché le reti del teleriscaldamento che attualmente sono appunto esclusi. Questo, per questo tipo di fondamentale. Sì, ok, per noi okay. abbiamo, abbiamo per capito lei. benissimo, ovviamente av avete a disposizione, eh, eh, nel senso avete la possibilità di mandarci la memoria scritta, eh, se non ci sono deputati che intendono intervenire io eh, saluterei e ringrazio per la comprensione e la disponibilità dei nostri ospiti. Grazie, e passo grazie e buon lavoro. Grazie a voi, alla grazie. prossima audizione. Grazie, buon lavoro, arrivederci. Saluto i nostri ospiti, passiamo all'audizione dei rappresentanti di NGV Italy. Ringrazio la Presidente Baroni e la invito a intervenire per un massimo di 5 minuti. Prego. Buongiorno. Mi, mi sentite? Buongiorno. Sì, sì, prego. Buongiorno, sono Maria Rosa Baroni, Presidente di NGV Italy. E innanzitutto ringrazio per l'opportunità che ci avete dato. NGV Italy rappresenta dal 1966 le eccellenze industriali del trasporto limitato a metano, a biometano, compresso e liquido, con blend and fuels e in prospettiva all'idrogeno. NGV Italy promuove nel pieno spirito della DAFI lo sviluppo del settore dei trasporti verso la decarbonizzazione. Il gas naturale e il biometano sono essenziali alla transizione ecologica nel settore del trasporto, poiché i veicoli a gas naturale biometano producono meno emissioni inquinanti rispetto a quelli dei veicoli ibridi benzina gasolio. L'associazione promuove perciò politiche sostenibili economicamente, socialmente e ambientalmente. Io personalmente sono molto attenta sia alla questione economica e soprattutto sociale e ambientale. Quindi il comparto nostro è per l'Italia un asset strategico da tutelare. L'Italia è al primo posto in Europa per quantitativo di biometano utilizzato in autotrazione. È leader per numero di impianti di produzione di biogas e incentiva nel PNRR il biometano, che già oggi copre il 30% dei consumi di gas naturale nei trasporti. Disponiamo di una infrastruttura capillare di distribuzione del gas naturale che ha dato vita alla rete maggiore d'Europa con oltre 1.500 stazioni di rifornimento. In tale contesto, anche il settore del trasporto pesante a GNL, gas naturale liquido, vede l'Italia come leader europeo per infrastrutture di distribuzione e mezzi circolanti. 
Il settore del gas per autotrazione sviluppa numeri rilevanti per l'intero sistema del Paese. 107 milioni di euro versati allo Stato in termini di, di tassazione, oltre 6.500 posti di lavoro sviluppati e 360 milioni aggiunti di pro aggiunto prodotto. A questi vanno so so sommati ovviamente i dati della capigliare filiera collegata. Tuttavia la situazione dei prezzi del gas naturale sta mettendo a rischio oltre il 50% delle aziende purtroppo dell'intero settore presenti nel territorio e sta portando i cittadini e le imprese a scegliere le alimentazioni tradizionali più inquinanti rispetto al gas naturale e biometano e questo porta a, eh, un passo, a un enorme passo indietro su tutto quello che si era fatto per la decarbonizzazione ed è un grande eh, peccato veramente per la nostra filiera e per l'Italia che è sempre stata leader nel settore. Per cui noi chiediamo eh, con, in, con uh, impatto immediato di avere delle possibilità di continuare e per questo abbiamo bisogno di avere incentivi che siano di eh, sia per benissimo benissimo Sente. Sì. Sì. Eh, mi sta sentendo perché non sento più nulla sì sì la sentiamo non ho capito se ha concluso no volevo dire abbiamo bisogno di incentivi di almeno 1000 euro per le auto eh, che possono viaggiare a metano mi scuso un attimo perché non sento più nulla Per, avremo bisogno per il secondo trimestre del 22 di prevedere la riduzione dell'IVA al 5% già concessa alle somministrazioni di gas naturale per usi civili e industriali e questa che si è estesa anche all'uso dell'autotrazione in modo che gli operatori del settore possano applicare questa riduzione agli utenti finali. Abbiamo bisogno di un bonus specifico di 5.000 euro per le autovetture che siano comprese nella fascia di emissione di CO2 del 61 a 110 grammi al chilometro. E abbiamo bisogno veramente di un contributo di 1000 euro, che abbiamo già chiesto numerose volte, per la trasformazione al gas naturale e biometano di autovetture alimentate a benzina e gasolio, compresi i veicoli commerciali dalla categoria di emissione Euro 5 e successive, con un fondo specifico di 15 milioni. Tutto questo è assolutamente urgente e assolutamente importante, non solo per il buon proseguimento del trasporto, ma anche per quello che noi riteniamo l'area. Dobbiamo ricordare che non esistono solo le emissioni inquinanti. Dottoressa, io non mi perdoni se la interrompo, la devo invitare a concludere perché siamo oltre il... È concluso, volevo solo dire sì. che noi dobbiamo pensare anche alle emissioni inquinanti. Le emissioni inquinanti sono quelle dei particolati e con il gas naturale noi eh, evitiamo qualsiasi emissione di particolato, mentre con il biometano noi andiamo Benissimo. puliti con il zero dell'elettrico. Grazie. La ringrazio gentilissima, eh, grazie per la comprensione. Se non ci sono deputati che intendono intervenire, io eh, saluto i nostri ospiti, li invito a inviare la, il contributo scritto e eh, dichiaro concluse le audizioni di oggi. Io ringrazio.